இன்றைய சாயித்திரா சோசியல் டாக் மாரத்தான் நிகழ்ச்சி இடம்பெறுகின்ற விருந்தினர் எழுத்தாளர் இந்துமதி எழுபதுகளிலும் எண்பதுகளிலும் புகழ்பெற்றிருந்த நட்சத்திர எழுத்தாளர்களில் இந்துமதி மிக முக்கியமானவர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாவல்களையும் பல சிறுகதை தொகுப்புகளையும் எழுதியுள்ள இவருக்கு இன்று வரையிலே பல பிரபலங்கள் ரசிகர்களாக இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டை ஆண்ட கலைஞர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர் ஜெயலலிதா ஆகியோரிடம் மிக நெருக்கமாக பழகின்ற வாய்ப்பினை பெற்ற இவர் அந்த அனுபவங்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த நேர்காணலிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் நீங்க ஒரு எழுத்தாளர் ஆகிறதுக்கு காரணம் உங்களுடைய பாட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லலாமா நிச்சயமா கண்டிப்பா எங்க பாட்டி இஸ் அ வெல் ரைட் பர்சன் அந்த ஏஜுக்கு அந்த குக்கிராமத்தில் லாந்தர் விளக்கு வச்சுக்கிட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் புக்கு கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி கிராமத்துக்கு இண்டு வர வச்சு படித்த ஃபஸ்ட்டு உமன் அந்த ஜென்ரேஷனில் அவங்க தான் சூப்பர் அதனால் எங்கள் பாட்டியோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் அந்த வயசில் நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுடைய ஆதர்ச எழுத்தாளர்களாக இருந்தவங்க யார் யார் நிச்சயமாக அகிலன் அப்பா அவங்கள்லாம் தான் அப்பா அப்போ நான் அதை தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அகிலன் சந்திரபா கவனியில் வீடு இருந்தது அப்போ அதை விற்றுட்டு இன்னும் பெரிய வீடு பண்ணணும் ஜம்பலிங்கம் முதலியார் ரோட்டில் வீடு கட்ட ஆரம்பித்தார் வீடு கட்டுறதை பார்க்க வசதியாக இருக்கும்னு லாய்ட் ரோட்டில் ஒரு வீட்டில் குடி இருந்தோம் அதுக்கு முந்தின வீட்டில் அந்த ஒரு பெரிய வீடு நாலு வீடு உள்ளுக்குள்ள முன்பக்க போர்ஷனுக்கு அகிலன் வர போகிறாருன்னு சொன்னாங்க ஐ வாஸ் இன் எயிட் ஸ்டாண்டர்டு தென் அப்போ வந்து நான் அகிலன் வர போகிறாருன்னா அவ்வளோ சந்தோஷம் அப்போ வேங்கின் பயந்தன் அதை எழுதிட்டு இருந்தார் அப்போ நான் துள்ளி கொத்துச்சு அகிலன் வர போகிறாருன்னா ஸ்கூல் கூட போகல லீவ் போட்டு வீட்டில் உட்காந்த வயிற்று வழியெல்லாம் போய் சொல்லிட்டு அவர் எப்போ வர்றாருன்னு பார்க்கணும்லாம் வந்தார் நாப்பா நல்ல ஹைட்டுன்னா அகிலன் நல்ல கொள்ளும் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நல்ல நல்ல எல்லாமே நல்ல கம்பேரிசன் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் எல்லா இடத்துக்கும் போவாங்க வருவாங்க அந்த அகிலன் மா மாமா எப்படி மாமா எழுதுறது எப்படி மாமா எழுதுறீங்கன்னு போய் அவங்க வீட்லேயே தான் பாதி நாள் வளர்ந்த நான் அங்கேயே இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுத கற்றுக்கிட்டு படிக்க கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நாப்பா படித்து அதுக்கப்புறம் தே குறிஞ்சி மல்லர் பொன் விலங்கு இதெல்லாம் எங்களுக்குள்ள ஒரு உரம் விட்ட ஒரு எழுத்துக்கள் நாப்பான்றவர் ரொம்ப கம்பீரமான ஒரு எழுத்தை கொண்டவர் அகிலன்றவர் வந்து இன்ஸ்பைரிங் எழுத்தை கொண்டவர் ரெண்டும் சேர்ந்து வந்து எங்களுக்கு எழுதணுன்ற நேச்சுரலி அந்த ஆர்வத்தை தூண்டிச்சு எந்த காலகட்டத்தில் எழுத ஆரம்பிச்சிங்க ஸ்கூல் பீரியடில் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போவே கவிதைகள்லாம் எழுதிட்டு இருந்தேன் அப்போவே பஸ் வந்து பேகை போட்டுட்டு தின்னு இது தீபம் ஆஃபீஸ்க்கு நடந்து ஓடுவேன் எங்கே எல்லிஸ் ரோடு அங்கே நடந்து ஓடுவேன் ஓடி முதல் முதல்ல நாப்பா பார்த்தது இன்றைக்கி இப்போ அவரை பார்க்கறத தெய்வத்தை பார்க்குற மாதிரி தான் பார்த்தோம் நாங்கள் முதல்ல அவர் காலை எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்த்தேன் நான் அவர் நான் இப்படி தான் பார்க்கணும் அவர் அரே அகிலன் எப்படி நேருக்கு நேர் பார்க்கலாம் நாப்பா மட்டும் இப்படி தான் பார்க்கணும் அந்த கம்பீரம் அவர் எழுத்துக்கும் அவருக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லாமல் தான் இருந்தார் அப்போ அவருக்கு சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் கதைகள் கவிதைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஜீ தீபம் ஆஃபீஸ் போகிறது எனக்கு கோவிலுக்கு போகிற மாதிரி இருந்தது அப்போ அப்போலேருந்தே எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் முதல்ல உங்களுடைய எழுத்து பிரசுரமான பத்திரிகை தீபம் தான் முதல் கவிதை அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த இயர்னு ஞாபகம் இல்லை நான் ஒரு ஆங்கில திரைப்படம் கேசினோவில் பார்த்தேன் ஸ்டோரி ஆஃப் அ உமன் ஒரு படம் ஒரு ஸ்பெல் பவுட்டாக பார்த்த படம் அது வந்து என்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துச்சு இட் ஹஸ் என்னத்துன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு எமோஷ்னல் மூவி அது படித்ததுக்கப்புறம் நான் அதையே வந்து ஒரு தீமாக்கி ஒரு சிறுகதை எழுதினேன் அப்போ நான் சினிமாவை சினிமாவை அதுவே எழுதி ஒரு முப்பது பக்கம் வந்தது இந்த சிறுகதை எப்படி எழுதணுன்ற ஐடியாலாம் கிடையாது முப்பது பக்கத்தையும் தூக்கிட்டு ஆனந்த விடன் ஆஃபீஸ் போனேன் ரெட்டை பண்ணல் பண்ணிட்டு பாட தவணி போட்டுக்கிட்டேன் மடித்து கட்டிக்கிட்டே போனோடனே நான் வந்து மணி என்னை பார்க்கணுன்னு சொன்னேன் உட்காருங்கன்னு சொல்லி என்னன்னு ஒரு சொல்லி அனுப்புனாங்க அங்கேருந்து வெளில வந்தார் யார் என்ன பார்க்கணுன்னு சொன்னது அப்படின்னு கேட்டார் நான் தான் அப்படின்னேன் ஓ நீயா என்ன விஷயம் அப்படின்னார் கதை எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் நீ கதை எழுதுறியா அப்படின்னு சரி சரி கொடுத்துட்டு போ பார்க்குறேன் கொடுத்துட்டு வந்தேன் கதைக்கு டைட்டில் கிடையாது தலைப்பு கிடையாது அதெல்லாம் வைக்கணும்னு தெரியாது பேரும் வைக்கலை அட்ரஸ் மட்டும் கிடையாது என்ன அவன் டெலிஃபோன் நம்பர்னு அதை மட்டும் எழுதிக்கிட்டார் 
வீட்டுக்கு வர்றேன் உடனே ஃபோன் வந்துச்சு என்ன உன் மனசுக்குள்ள பெரிய இந்திரா காந்தி நீ என்னமா எதுவுமே இல்லாமல் ஒன்று கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு கதை பப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் கதை இவ்வளோ முப்பது பக்கம்லாம் எழுதக்கூடாது சின்னதாக எழுதணும் இதை நாங்கள் போடுறோம்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க அந்த ஒரு கதைக்கு அப்புறம் மலருக்கு கதை கேட்டாங்க தீபாவளி மலருக்கு ஸோ எங்களை நிறைய எழுத்தாளர்களை வளர்த்து விட்டது மணியந்தான் நிறைய பேர் இன்க்ளூடிங் ஜெயகாந்தன் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு வாரம் முதிரை கதை ஆந்த ஆனந்த விகடன் குறிப்பாக மணியன்னு சொல்கிறத விட ஆனந்த விகடன்னு சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாருமே மிக பே நான் சிவசங்கரி இன் இன்ஃபேக்ட் சுஜாதா அதுக்கப்புறம் சாவி சுஜாதாவுக்கு அப்படி எல்லாரையுமே வந்து வளர்த்து எல்லா நல்ல எழுத்துக்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவங்க கண்கூத்தி பாம்பு மாதிரி போய் எடுத்துக்கொண்டு வந்துடுவாங்க அந்த விகடன் விகடன் முடித்த உடனே குமுதம் குமுதம் உடனே ஸ்வீகரிச்சுக்கிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட குமுதத்தில் வந்து பத்து தொடர் மேலே எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து குமுதத்தோட ஒரு ரொம்ப இன்டிமேட்டாக குமுதத்தோட ஒரு செல்ல பொண்ணு மாதிரியே என்ன ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் குமுதம் கல்கி குங்குமம் அப்படி எல்லா பத்திரிகையிலையும் பரவலாக எல்லா பத்திரிகையிலும் எங்கள் காலம் வந்து பொற்காலம்ங்க எங்களுக்கு வந்து இந்த ரெட் கார்பெட் வெல்கம் தான் அந்த ரைட்டர்ஸ்க்கு அந்த ரை அப்போ ரைட்டிங் தவிர வேறு ஒன்றும் இந்த இதெல்லாம் கிடையாது டிவி சீரியல் ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் அந்த ரைட்டிங் மட்டுமே படித்த காலம் எழுத்தாளர்களை கொண்டாடிய காலம் அது நாங்கள் ஒரு நட்சத்திர எழுத்தாளர்களாக இருந்தவங்க அந்த காலகட்டம் அப்படி இப்போ வந்து அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்குமான்னு தெரியல எனக்கு சொல்ல முடியல இப்போ இருக்கிறவங்க படிக்கிறாங்களா படிக்கிறதை ஊக்குவிக்கிறாங்களா இப்போ ப்ரெசன்ட் கவர்மெண்ட் நிறைய புக்ஸ் கொண்டு வர சிஎம் கூட நிறைய புக்ஸாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய லைப்ரரிஸ் திறக்கணும்னு பார்க்குறாங்க ஆனாலும் படிக்கப்படுறதா படுதா படிக்கிறாங்களா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது நீங்கள் எழுத்தாளரானதுக்கு உங்கள் வீட்டில் எப்படி இருந்தது வரவேற்பு சரி எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அவர் வந்து ஒரு ஹிட்லர்னே பேர் அவருக்கு எழுத்து பத்திரிகையெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது எஸ்பெஷலி குமுதம் வீட்டுக்குள்ளே நுழையக்கூடாது விகடன் கூட வரக்கூடாது அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தார் நான் மறைச்ச மறைச்ச திருட்டுத்தனமாக எழுதினேன் திருட்டுத்தனமாக எழுதி முதல்லலாம் அவருக்கு நான் எழுதுறதே தெரியாது அதுக்கப்புறம் போஸ்டர் அடித்து திருத்திடுவோ நிறைய போஸ்டர் ஒட்டினாங்க என்னுடைய தொடருக்கு அப்போ தான் வந்து எல்லோரும் அவர்கிட்ட கேட்டோடனே அப்போ தான் தெரிய வந்தது அவருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து எழுதுறியா படிக்காமல் எழுதுறியா அவருக்கு படிக்காமல் நான் எழுதுறது பிடிக்கல எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் வந்து டபுள் கிராஜுவேட்ஸு எல்லாருமே பிஹெச்டி பண்ணவங்க நான் வந்து படிக்கலாமல் எழுதுறது வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் கூட அதில் உடன்பாடு இல்லை அவருக்கு எழுத்து மேலேயே ஃபஸ்ட்டு வெறுப்பு அவர் அந்த காலத்தில் திரைப்படங்கள்லாம் டார்ச் லைட் எடுத்துகிட்டு போய் டைலாக் எல்லாம் எழுதுனவர் வீட்டில் அந்த எச்எம் போட்டு கிராம்போன் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த இஸ் மாஸ்டர் வாய்ஸ் அதில் வந்து மொத்தம் மொத்தம் அவர் வந்து கண்ணகி அப்புறம் வந்து மனோகரா அதுக்கப்புறம் வந்து கலைஞரோட அந்த படம் என்னங்க ஓடி நாள் ஓடி நாள் பராசக்தி இதெல்லாம் வந்து ஃபுல் டைலாகோட பா பிளேட் வரும் பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் அதெல்லாம் எங்கள் அப்பா போட்டு போட்டு மனப்பாடம் பண்ணினா திரைக்கதையிலையும் கதை கல்கியினோட கல்கியோட பொன்னியின் செல்வன்லாம் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் படிச்சிருக்காரு அப்படி படிப்பவர் அப்படி திரைப்படங்கள் பார்ப்பவர் ஆனால் எங்களை அதுக்கு பர்மிட் பண்ணல சினிமாவும் எங்களை அனுப்ப மாட்டார் படிக்கவும் விட மாட்டார் அப்படி வச்சுருந்தார் அந்த கட்டத்தில் அப்படி வந்து ஒரு ரிபல்லியன் தான் நான் எழுதி வெளியே வந்து அதுக்கப்புறம் எங்கன்னா பார்த்தா நான் இந்து மதியோட ஃபாதர்னு பெருமையாகவே சொல்லிக்குவார் அதை எந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னு அவருக்கு தெரிய வந்தது செவன்ட்டிஸ் செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி டூ முதல் ரியாக்ஷன் என்னவாக இருந்தது கோபம் வாட் எல்ஸ் கோபம் ரொம்ப கோபப்பட்டார் தூக்கி அடித்தார் புக்கெல்லாம் அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஃபீஸெல்லாம் அப்படி விசிறி அடித்தார் பொறுக்கிட்டு போன்னு கோபம் அவ்வளோ கோபம் உங்களுக்கு அப்பா அம்மா வச்ச பேர் என்ன எனக்கு அப்பா அம்மா வச்ச பேர் வசுந்தரா காரணம் என்னென்னா அதுக்கும் எங்கள் அப்பா வந்து வைஜெயந்தி மாலாவோட அம்மா வசுந்தரா தேவியோட பரம ரசிகர் அப்படியெல்லாம் இருந்தால் அந்த பேர் அப்பா அம்மா வச்ச பேர் வசுந்தரா வீட்டில் கூப்பிட்ட பேர் சரசா சரஸ்வதி நீங்க ஏன் இந்து மதின்னு உங்களுடைய சகோதரி பேரை தேர்ந்தெடுத்தீங்க அது ரொம்ப என் ஏன்னு எனக்கே தெரியாது அவரை மணியன் கேட்டார் பெரிய இந்திரா காந்தியை உன் மனசில் எண்ணமா இல்லை இல்லை இந்து மதியும் தான் எண்ணம்னு டக்குனு என்னையும் மீறி வந்தது அது ஏன் அதுக்கு ரீசனே கிடையாது ஒய் இட் அஸ் ஹேப்பன் வாட் வாட் மேட் மீ டு சே தட் ஒன்றுமே தெரியாது ஸ்லிப் ஆஃப் த டங்கா 
என்னன்னு தெரியாது ஆ இன்னொரு ரீசன் நாங்கள் அப்போ வந்து அமரதாரா அந்த வந்துட்டு புக்காக படிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த பீரியடில் தான் நாங்கள் பறந்தனோ வளர்ந்தனோ எங்கள் வீட்டில் அப்போ வந்து நான் பறந்தவுடனே என்னுடைய தாய்மாமனுக்கு தான் என்னை கட்டி கொடுக்கணும்னு அவர் பேர் ரங்கதுரை அந்த கேரக்டர் பேர் இந்துமதி அதில் அதனால் என்னை இந்துமதி இந்துமதின்னு கூப்பிட்டாங்க அது உள்ளுக்குள்ள மனசில் பதிஞ்சிருக்கலாம் அதையும் நான் சொல்லி அந்த அதுவும் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் எந்தெந்த எழுத்தாளர்களோடு உங்களுக்கு நல்ல பரிச்சயம் இருந்தது எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா எழுத்தாளர்களோடையும் பரிச்சு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்னுடைய குருநாதன் அதாவது ஒரு ஏகலைவனாக இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டதுன்னா ஜானகிராமன் 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 தான் எங்களுக்கெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன் நாங்கள் அப்படி பைத்தியமாக படித்தோம் கும்பகோணம் போனால் அந்த தெரு எதுன்னு தேடி கணிச்சு பாபு எங்கே இருந்திருப்பாரா இந்த இடத்துல எம்மனா இருந்திருப்பாளா அப்படின்லாம் தேடி தேடி படிச்சுருக்கோம் பைத்தியகாரத்தன்மா தூக்காம்பாளைய தெரு தேடி ஓடி இருக்கோம் நாங்கள் ஜானகிராமன் எங்கள் நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்கள் நட்போடு இருந்த எழுத்தாளர்கள் யார் யார் பட்டியலாம் பெரிய பட்டியல் நீண்ட பட்டியல் நட்போடு நான் மிகவும் நட்போடு இருந்ததுன்னா சுப்பிரமணிய ராஜு மாலன் பாலகுமாரன் ஜெயபாரதி நாங்கள் ஒரு குரூப்பாக இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அக்கி கண் அகிலன் கண்ணன் இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எழுத்தாளர்களுடையுமே நாங்கள் எல்லாருமே நட்போடு இருந்தோம் இவங்கள்லாம் ரொம்ப இன்டிமேட்டாக இருந்தோம் நாங்கள் நாங்கள் ஒரு குழுவாக இருந்தோம் இல்லை கே சிந்தனெலாம் போனால் தனி குரூப்பாக உட்காந்து பேசுகிறது தினம் மீட் பண்ணுறது எல்லாத்த பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது சினிமாவுக்கு ஒன்றா போகிறது அண்ட் இன் தோஸ் டேஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டங்க இன் செவன்டி எயிட் செவன்டி நான் வந்து அந்த நாலு பேரோட சினிமா போது நான் நான் நிறைய தர நினச்சிப்பேன் இவர் ஒரு படம் எடுத்தார் தெரியுமா அந்த நாலு பேருக்கு ஒரே ஒரு ஹீரோயின் விக்ரமன் விக்ரமன் அந்த படம் பேர் என்ன புது புது வசந்தம் அது கூட வந்து ஒரு வேலை விக்ரமன் எங்களை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகிட்டா எடுத்தாரான்னு கூட நாங்கள் நினச்சிருக்கோம் அந்த அளவுக்கு பீச் பீச்சில் உட்காந்து பேசுறது காந்தி மண்டபத்தில் உட்காந்து பேசுறது ஆல் இண்டியா ரேடியோவுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது எல்லோரும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் சிறுகதை எழுதுவது நாவல்கள் எழுதுவது இந்த ரெண்டில் எது கஷ்டமானது எனக்கு சிறுகதை எழுதுறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு நாவல் எழுதுறது கஷ்டமாகவே இல்லை நான் தயாரே படுத்திக்கல எதுக்குமே நான் என்னை தயார்படுத்திக்கலைங்க ஐ நெவர் தாட் ஐல் பிகம் அ ரைட்டர் எதுவுமே வந்து இட் இஸ் ஸோ ஹேப்பன் நேச்சுரலி ஹேப்பன் எதுவுமே வந்து நான் இதாகணும் அதாகணும் இப்படி நினச்சி கூட நான் எதுலேயுமே வரலை எது வருதோ அப்படி அப்படியே இது வரணும் இதை பண்ணணும் ஆனால் உட்காந்துட்டுன்னா அதெல்லாம் நான் ரொம்ப சின்சியராக இருப்பேன் பேராக எடுத்துன்னா அதுக்கு நான் உண்மையாக இருப்பேன் நான் எப்போவுமே சொல்கிறது வந்து ஒரு எழுத்தாளர் நல்ல எழுத்தாளனாக இருக்கானோ இல்லையோ நல்ல மனிதனாக இருக்கணும் இந்துமதி அப்படின்ற எழுத்தாளருக்கு அங்கீகாரத்தை கொடுத்த எழுத்து அப்படின்னு எதை சொல்லுவீங்க தரையில் இறங்கும் விமானங்கள் எனக்கு இன்றைய வரைக்கும் எத்தனை வருஷம் செவன்டி ஃபோர் டு செவன்டி சிக்ஸ் அந்த நாவல் இன்றைக்கி என்ன காலகட்டம் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இது வரைக்கும் பேசப்படுகின்ற நாவல் அதுக்கு இன்னொரு காரணம் வந்து ரகுவரன் ஒரு காரணம் அந்த சீரியலில் வந்தபோது அவர் பண்ணார் அந்த கேரக்டரை தூரதர்ஷன் ஆமாம் அந்த அதுக்கப்புறம் தான் ரகுவரன் ஹஸ் பிகம் ஸோ பாப்புலர் ஆஃப்டர் சம் ஏழாவது மனிதனுக்கு அப்புறம் அவருக்கு அமைஞ்ச நல்ல கேரக்டர் இது ராஜன் சர்மா ராஜன் சர்மா இயக்கம் ராஜன் சர்மான்றவர் ஒரு வேர்சட்டைல் பர்சனுங்க அப்படி ஒரு அசாத்திய திறமையை உள்ளே வச்சுட்டு இருந்தவர் நிறைய படிக்கக்கூடியவர் ரொம்ப ஸ்டைலிஷ் பர்சன் இன் தோஸ் டேஸ் அவ்வளோ ஸ்டைலிஷான ஒரு டைரக்டராக வந்து பார்க்குறது கஷ்டம் அவர் வந்து எனக்கு நான் அஸ்வினி பத்திரிகை நடத்திட்டு இருந்தேன் தன்னோ வருவாருங்க என் ஆஃபீஸ்க்கு அதை வந்து ரெண்டு மூணு ப நோட்டாக எழுதி எடுத்துகிட்டு வருவார் முதல்ல நான் சொன்னேன் சர்மா நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க நீங்கள் எனக்கு திரை விமர்சனம் எழுதுங்க என்ன அற்புதமாக திரை விமர்சனம் எழுதினார்னா அதில் ஒரு வரி வந்து நிறைய காயப்படுத்தி என்னை வந்து கும்பல் கூடி அடிக்கிற லெவலுக்கு போனாங்க சர்மாவின் என்னையும் டீ டீ ராஜேந்திர கையில் தமிழ் சினிமா என்பது டீ ராஜேந்திர கையில் கிடைத்த பூமாலைன்னு எழுதினார் அந்த ஒரு வெரி போல்டு வெஞ்சர் அந்த காலத்தில் குமுதத்தில் எழுதுவாங்க விமர்சனம்ன்றது நச்சுன்னு இருக்கும் காத்தவராயா உன்னை பார்த்தவர் பலர் சிரித்தவர் சிலர் ரசித்தவர் இல்லர் அதுக்கப்புறம் அஸ்வினில வந்தது அந்த மாதிரி ஷார்ப் 
அந்த மாதிரி ஈட்டி முனையால் எழுதப்பட்ட விமர்சனமானது அவர்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்ட திறமை இருந்தது நல்லா வருவார் ராஜன் சர்மா இதுக்கப்புறம் நிறைய மலையாளம் சீரியல் பண்ணார் தமிழில் வந்து ரெண்டு மூணு கார்பரேட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பண்ணார் அப்புறம் ஏன் அவர் ஷைன் ஆகலைன்னு எனக்கு தெரியல எப்படிப்பட்ட எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் எல்லாம் உங்கள் விமர்சனம் பெற்றது கல்லால் அடிக்கிற வரைக்கும் காத்துட்டு இருந்தாங்க காரில் ஏற முடியாமல் அந்த அளவுக்கெல்லாம் போச்சு எதிர்மறை விமர்சனங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு தாக்குதல் அதாவது ஒவ்வொரு நடிகர்களுக்கு பின்னாலும் ஒவ்வொரு டைரக்டர் பின்னாலும் ஒரு பட்டாளம் இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ கூட தொடர்ந்து தானே அவங்களாம் கோவப்பட ஆரம்பித்தாங்க விமர்சனத்தை இங்கே எப்போங்க விமர்சனமாக பார்க்குறாங்க இங்க விமர்சனத்தை விமர்சனமா பாக்குறதே கிடையாது அந்த மாதிரி பார்த்தபோது கா நான் அஸ்வினியில இருந்து இறங்கி கேட்டு மேடம் மேடம் போகாதீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு கும்பல் அப்படின்வாங்க அதனால வந்து அப்படி காலகண்ட் ரொம்ப அந்த திரை விமர்சனம் தான் ரொம்ப எங்களை பாதிச்சுது சர்மாவோட எழுத்து தான் எழுத்தாளர் அப்படின்றது வேற ஒரு பத்திரி ஆசிரியர் அப்படின்ற பணி வேற பத்திரி ஆசிரியர் பொறுப்பை எப்படி நீங்க திறம்பட சமாளிச்சுங்க அதுக்கு யார் காரணம் நான் சமாளித்தேன் திறம்பட அது வந்து மிகப்பெரிய பொறுப்பு இதை வந்து எப்படி சமாளிக்கும் அதெல்லாம் நான் நினச்சி கூட பார்க்கலைங்க எதுவுமே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு வழி அந்த துப்பரிய சாம்பு வரும் பாருங்க துப்பரிய சாம்பு படிச்சிருக்கீங்களா ஒன்று ஒன்று நடந்தது அதுவாக நடந்துட்டு போச்சு ஐ டுக் இட் ஸோ லைட்லி நத்திங் இஸ் பாத் அட் மீ எதுவுமே இது கஷ்டம் இது நமக்கு வரப்போகுது இது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் எத்தனையோ பிரபலங்களோட நான் பழகியிருக்கேன் எத்தனையோ பெரிய 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 ஒருத்தர் கூட பின்னால் இது உபயோகமாக இருக்குன்னு ஒரு ஃபோட்டோ கூட நான் எடுத்தது கிடையாது ஐ டோன்ட் பிளான் எனி திங் எதையுமே நான் பிளான் பண்ணியும் பண்ணலை தயார்படுத்திக்கவும் இல்லை வேணை கேட்டு இப்போ எப்படி வந்தனோ அப்படி தான் எல்லாத்துக்கும் வந்தேன் உங்களுடைய எழுத்துக்கு பல பிரபலங்களும் ரசிகர்களாக இருந்திருக்காங்க அந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருக்காங்க அப்படி பிரபலங்கள் ரசித்த உங்களுடைய நாவல்கள் என்னென்ன அவங்களோட உங்களுடைய பழக்கம் அதை சொல்லுங்கள் என்னோடய எழுத்து வந்து ரொம்ப ரசித்தவர் வந்து மூப்பனார் தரையில் இருங்க விமானங்களை ரொம்ப ரசிச்சுப்பார் எனக்கு பேர் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மதுரைக்கு போயிட்டு வந்து ஏர்போர்ட்டில் உட்காந்துருந்தேன் ஒரு புக்கு வச்சு படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஃப்ரண்ட் ரோலில் வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு பெரிய கும்பல் உள்ளே நுழையிறத பார்த்தா அட்டாட்டா இது அரசியல் கும்பல்னு எழுந்து போய் பின்னால் உட்காந்துட்டேன் எல்லாம் வேஷ்டி கட்டிகிட்டு இருந்தேன் அது மட்டும்தான் பார்த்தேன் பின்னால் போய் கடைசி ரோலில் உட்காந்து நான் பட்க புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் அம்மா வணக்கம் அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அப்படி பார்த்தேன் என்னை மூப்பனார்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஷட்டால் இருந்துட்டு சார் என்ன சார் இது அப்படின்னு அம்மா அவங்களுடைய தடையில் இருந்த விமானங்களுக்கு நான் தீவிர வாசகன் அருமை எனக்கு வந்து என்ன எழுத்தம்மா அது அது வந்து அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஃப்ளைட்டில் வந்து என் பக்கத்தில் உட்காருங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டே வந்தார் அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி வீட்டுக்கு வருவார் எல்லாத்த பற்றியும் பேசுவார் என்னுடைய பர்த்டேக்கெல்லாம் புக்கு தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார் ஃபஸ்ட்டு வாங்கி ஈக்குவல்ஸ்னு ஒரு புக்கு கொடுத்தாரு ஒரு பர்த்டேக்கும் யூஆர் அப்படின்னு மேலே ஃபஸ்ட் ஏ ஃபஸ்ட்டு வாங்கி ஈக்குவல்ஸ்ன்னு போட்டு கீழே ஜிக்க முடியும் நான் சார் இதை எல்லா ரைட்டருக்கும் காட்டட்டுமா நீங்கள் எப்படி போட்டது குறும்புக்கார போடணுமா நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் எம்ஜிஆர் கதைகள்லாம் படித்து பாராட்டியிருக்காரு கலைஞர் பாராட்டியிருக்காரு கலைஞர் ஒரு புக்குக்கு முன்னுரையே கொடுத்துருக்காரு ஜெயலலிதாக்கு வந்து என்னோடய அக்னி நட்சத்திரம் ரொம்ப பிடிக்கும் கிட்டத்தட்ட அது அவங்களுடைய கேரக்டர் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிச்சு அந்த கதை அவங்கள உள்வாங்கி தான் நான் எழுதினேன் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னுடைய எழுத்துக்கள்லாம் அவங்க எழுதின போது அவங்க கதைகளுக்கு முன்னால் இந்த கவிதை எழுதுங்க இந்த சின்ன கவிதை எழுதுங்க இதெல்லாம் போடுங்க அப்படின்னு நிறைய நான் சொல்லியிருக்க இதெல்லாம் போட்டு பண்ணினாங்க எனக்கே ஒரு கதை தொடர் எழுதினாங்க வீம்பின் வில்லை அவங்களே அதுதான் அப்படின்னு போட்டு அதெல்லாம் எழுதும்போது சீஸ் அவங்கக்கிட்ட ஒரு பெரிய லைப்ரரி இருந்தது மிகப்பெரிய லைப்ரரி இருந்தது ஒரு தீவிரமான வாசகர் தீவிரமான வாசிக்க அவங்க எம்ஜிஆரை எப்போ முதல் முதலாக நீங்கள் சந்திச்சிங்க ஜெயலலிதா வீட்டில் தான் நான் எம்ஜிஆரை சந்தித்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மணியன் என்னை வந்து நிறைய படங்கள் எடுத்தார் ஃபோட்டோகிராஃபி செஷன் வச்சு சுபா சுந்தரத்தை வச்சு எடுத்தார் வந்து எதுக்கு மணியன்தெல்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை இவர் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார் அப்படின்னு சின்னத்துக்குன்னு கேட்டு தெரியாதுங்க எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார் எனக்கு அது பாருங்கள் இந்த சினிமா மண்ணாங்கட்டியெல்லாம் எனக்கு வராது என்ன அதுக்கிட்டெல்லாம் கொண்டு போகாதீங்க பொண்ணுடுவாங்க எங்கள் வீட்டில் அப்படின்னு இல்லை இல்லை அது எதுக்கு கேட்டாருன்னு தெரில எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்புறம் அம்மா ஜெயலலிதா பார்த்து அம்மா எதுக்கு எடுத்தாங்க 
அப்படின்னு சும்மா எடுத்துருப்பாங்க ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எதுக்க எதுக்கன்ற அது எப்போ உன் கேரக்டர் இல்லையே போட்டோம் தானே விடுவேன் விடு அப்படின்னு சொன்னாங்க என் ஜெய எம்ஜி ஜெம்ஜிஆர் நான் முதல் முதலாக அப்போ சந்தித்து அதுக்கப்புறம் தொலைபேசியில் கூப்பிட்டு நீ வந்து தாய் நடத்துகிற தாய் பத்திரிகைக்கு எடிட் ஆகணும்னு சொன்னார் நான் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லைங்க என்னால் முடியாது நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் பிரபலம் மிகப்பெரிய மனிதர் நீங்கள் தாய் பத்திரிகைன்றது நான் நடத்தும்போது உங்கள் கட்சியை சேர்ந்தவங்களாம் வருவாங்க ஐ கேன் டீல் வித் தோஸ் பீப்புள் இல்லை இல்லை யாரும் வரமாட்டாங்க பார்த்துக்கிறேன் இல்லை இங்கே வேண்டாம் அது அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி தானே தலைவர் கேட்டு வேணாம்னு சொல்கிறியா அப்படின்னு அத்தனை பேருக்கும் அன்றைக்கி எம்எல்ஏ கோ தலைவர் கேட்டு வேணாம்னு சொன்ன முதல் ஆள் நீ தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்க என்னால் முடியாது முடியாது தான் முடியாதுன்னு தான் சொல்லணும் சரி நீ வந்து எடிட்டராக தான் இருக்க மாட்டேன் இதுக்கு முன்னாலேயே அவருக்கு என்ன ஆசைன்னா எனக்கும் ஜெயலலிதாக்கும் ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நீ எடிட்டராரு அவங்க பப்ளிஷராக இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போய் ராயப்பேட்டாவில் இடமெல்லாம் பார்த்து மிஷினரிஸ்லாம் கூட வந்துருச்சு இடம் பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ப இதெல்லாம் பண்ணும் அதுக்கு நடுவில் அவங்க வந்து இந்த காவிரி தந்த கலைச்செல்வின்னு ஒரு டான்ஸ்ட்ராமா அதில் போனாங்க அதுலேருந்து எப்படி எப்படியோ அவங்க வாழ்க்கை டேர்ன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இது ட்ராப் ஆகிடுச்சு அப்போ தான் வந்து இந்த தாய்க்கு வந்து கேட்டாங்க முடியாதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சரி அது தான் முடியுமா பண்ண மாட்டேன்ற எடிட்டராக இருக்க மாட்டேன்ற புக்கை நீ ரிலீஸ் பண்ணு தாயை நீ ரிலீஸ் பண்ணு ஐயையோ அது இதை விட கஷ்டமான ஒரு வேலை ரிலீஸ் பண்ணுறவங்க கை வளரணுங்க உங்கள் பத்திரிகை கோடான கோடி பேர் படிப்பாங்க இருந்தாலும் ரிலீஸிங்லாம் நான் முடியாதுங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு நீங்கள் நிறுத்தினா கூட இவ்வந்தம்மா ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதான் நின்று போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க வேண்டாங்க சரி அதுவும் மாட்டியா சரி அப்போ வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்க புக்கணி வாங்கி வாங்குறவங்க தகுதி உடையவங்களாக இருக்கணும் எனக்கு அந்த வயசும் இல்லை அந்த அனுபவமும் இல்லை நான் அதுக்கு தகுதி உடையவ லக்ஷ்மி அம்மா மாதிரி பெரியவங்க இருக்காங்க வாங்க வைங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் அது எல்லாத்தையும் மாறி சரி அது சரி கடைசியில் வந்து வாழ்த்துறையை கொடுக்கறதுக்கு என்ன சரிங்க அதுக்கு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்துறைக்கு மட்டும்தான் நான் போனேன் அது அந்த மாதிரி கூப்பிடுவார் காலை ஏழு மணிக்கு கூப்பிடுவார் ஒரு முறை எங்கள் அஸ்வினி ஆஃபீஸில் லிஃப்டில் போகிறேன் ஒரு அவர் கட்சியை சேர்ந்த ஒரு ஒரு த ஒரு தலை பிரபலம் பிரமுகர் பிரமுகர் வரார் லிஃப்ட்டுக்குள்ளே என்ன இந்து மதியம்மா என் பத்திரிகைக்கு எழுத மாட்டிங்களா அவர் ஒரு மூன்றாம் தர பத்திரிகை என்னுடைய பத்திரிகை ஆஃபீஸ்க்கு கீழே நடத்துகிறார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் யாரும் அந்த பத்திரிகை வரக்கூடாது ஆஃபீஸ்குள்ளே வந்து தொலைச்சிருவோம் உங்கள் எல்லாரையும் சொன்னேன் ஆனால் எல்லோரும் ரகசியமாக படிச்சுட்ருக்காங்க அந்த பத்திரிகை தெரியாது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பத்திரிகையில் என்னுடைய சக எழுத்தாளி எங்கே போகிறாள் அப்படின்னு அந்த பேரை போட்டுட்டு எழுதுவது குமாரி இந்துமதி அப்படின்னு போட்டு ஒரு அழிச்சாட்டியம் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்துட்டுருக்கு அவர் பத்திரிகையில் அப்போ ஏன்னா வந்து அந்த அம்மாவுக்கு நடந்த கதி தான் உங்களுக்கு நடக்கும் எனக்கு எழுதலைன்னா அப்படின்னார் நான் எத்துக்குமே பதில் சொல்ல என்னுடைய ஃப்ளோர் வந்து இறங்கி போயிட்டேன் மறுநாள் நேரம் பண்ண அம்மு என்னை இப்படி பயமுறுத்துறாரு அவ்வளோதானே நீ போ வீட்டுக்கு பார்த்துக்கிற அப்படின்னாங்க மறுநாள் எம்ஜிஆர் அந்த அவரை கூப்பிட்டு நீ எப்படி வந்து அவங்கள பயம் இப்படி கேட்ப நீ என்ன பண்ணுற ஒரு ஆயிரம் பேர் உள்ள சபையை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுவியோ தெரியாத அந்த அம்மாக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறேன் எல்எல்ஏ மாடிங்கள ஒரு லிட்ரரி மீட்டிங்னு வச்சு அந்த அந்த பிரமுகர் அம்மா இந்து மதி அம்மா நான் த மனப்பூர்வமாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நான் எதுக்கு கேட்குறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் வேறு யாருக்கும் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னார் அந்த அளவுக்கு எம்ஜிஆரோ ஜெயலலிதாவும் எனக்கு அப்படி ஒரு பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு அந்த பாசம் அந்த அன்பு அப்படி ஒரு அன்பு மயமானவருங்க அவர் அப்படி பாசமானவர் அவ்வளோ ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணாங்க எல்லா விஷயத்துலையும் இதை பண்ணு இது பண்ணாத இந்த மாதிரி ஒரு டைம் அந்த நேரத்தில் நான் சுடிதார் போட்டேன் இவர் எழுத்தாளி தானே கேட்குற தலைவர் இதெல்லாம் போடலாமா புடவைக்கட்டு அவருக்கு புடவை ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும் புடவைக்கட்டின் மேலே அப்படின்னு அவரும் குட்டியூட்டு கருப்பை போட்டு வைப்பாங்க 
என்ன இந்த முத்தி அப்படியே அப்படியே எடுத்தாங்க செயல் இதை யார் வைப்பாங்க தெரியுமா நம்மள இது வைக்கக்கூடாது மெனி அப்படின்னு அவங்க நெத்தியில் இவ்வளோ பெரிய இந்த சிவப்பு போட்டு அவங்க வச்சது தான் இந்த மாதிரி இதை எடுத்து ஒட்டினாங்க ராஜமா எனக்கு ஒரு பொட்டு கொண்டு வா அப்புறம் அந்த பொட்டு எடுத்து அந்த அளவுக்கு ஆதரவானவங்க அந்த அளவுக்கு அன்பானவங்க அந்த அளவுக்கு மனிதர்களை நேசிப்பாங்க நேசிச்சாங்க நான் இப்போ பார்க்குற அந்த ஜெயலலிதா நான் அப்போ பார்க்கல ஜெயலலிதாவோட நீங்கள் பழகிய தருணங்களில் அவங்களால் மறக்க முடியாததுன்னு எதை சொல்லி ஒவ்வொரு வினாடிகளுமே மறக்க முடியாது நிறைய வெளியில் சொல்ல முடியாது சொல்லவும் கூடாது அவங்க பட்ட கஷ்டங்களும் என்ன தெரியும் மன துயரங்கள் மன துயரங்கள் வந்து அவங்க அடைஞ்ச மாதிரி யாருமே அடையலை எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட பரிமாறிட்டு இருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் பரிமாறாத தான் இருக்கும் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் ஐ நோ ஷி யூஸ் டு டெல் மீ ஷி யூஸ் டு வீப் டு மீ ஷி யூஸ் டு கிரை டு மீ அண்டு அவங்க ஒரு மாதிரி என்னன்னா நான் அப்போ மருவத்தூருக்கு போயிட்டு இருந்தேன் மொதல் மருவத்தூருக்கு அசைன்மெண்ட்டாக தான் போனேன் நான் வந்து குங்குமத்தில் எழுத சொன்னாங்க எனக்கு நினைவு ஞாபகம் இருக்குல்ல நானும் சுபாசுந்தரம் தான் போயிருந்தோம் பாவைச்சந்திரன் வந்தார் பாவைச்சந்திரன் பொட்டல் காடுங்க அது அப்படி ஒரே ஒரு சின்ன பில்டிங் பில்டிங் அது கூட சிதிலமான ஒரு பில்டிங் அவர் வந்து எல்லாம் எழுது கள்ளி போட்டார் என்னவோ ஆச்சுன்னு இந்த ஜெயலலிதா நான் வீட்டுக்கு வந்து எங்கள் வீட்டு ட்ராயிங் ரூம்லேருந்து ஃபோன் பண்ணுறேன் ஜெயலலிதா வந்து இந்த மாதிரி கிளி போட்டாருங்க உடனே வந்து சுருட்டாயிடுச்சுங்க என் கையில் சுருட்டு அடவா இந்த மாதிரி அவன் காலடியிலேருந்து எடுத்துருப்பான் நீ போய் அதை நம்புகிறேன் பூஷ்ணிக்கா வர வைக்க சொல்லு நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னாங்க சரி அடுத்த வாட்டி குமுதத்தில் நம்ம ஒன்றும் ஒரு சப்ஜெக்டரோட டாட்டர் கூட போயிருந்தேன் அவங்க அம்மா எப்போ கல்யாணம் ஆகும்னு கேளு கூட்டிகிட்டு போனாங்க கூட்டிகிட்டு போனேன் கூட்டிகிட்டு போனே ரெண்டு பேரும் உட்காரும் உட்காந்த உடனே ஒரு வேப்பிலையை கிள்ளி போட்டார் அந்த பொண்ணு கையில் இவ்வளோ பெரிய தாமரைப்பூ ஆயிடுச்சு அது அந்த பொண்ணுக்கிட்டே வாங்கி என்கிட்ட கொடுத்தாரு இது என்ன மகளே அப்படி தாமரைப்பூ இது அன்று உன் தோழி உன்னிடம் என்ன சொன்னால் அடிகளார் பூஷணிக்காய் வரவழித்து தருவாரா என்று கேட்டாள் அல்லவா எதற்காக உன் தோழிக்கு பூஷணிக்காய் மகளே அவளுக்காக தேவலோக தெய்வீக பதவிகள் எல்லாம் காத்து கொண்டிருக்கிற போது இந்த வார்த்தை வந்து ஒரு இன்ச்சு எனக்கு மறக்கலைங்க ஒரு இக்கைச்சு கூட மறக்கலை சரின்னு வந்த இத்தனைக்கும் ஜெயலலிதா சொன்னது அவருக்கு தெரியாது தெரியாது எதான் கேரு எங்கள் வீட்டு ட்ராயிங் ரூமில் இங்கேருந்து நான் ஃபோனில் பேசியிருக்கேன் நானும் அவங்களும் ஃபோனில் பேசின மேட்டர் ஹவு குட் இட் ரீச் யாரும் போய் சொல்கிறதுக்கு கூட சான்ஸ் இல்லை எப்படி போச்சு எப்படி அவருக்கு தெரியும் நான் வந்து சாயந்தரம் வந்த உடனே இந்த மாதிரி கேட்டார் அப்படியா நம்ம போவோம்மா என்ன சரி போகலாம் அப்படின்னு மறுநாள் அங்கே கணேசன் நினைக்கிறேன் எம்எல்ஏ எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணார் சிஎம் இவர் எம்ஜிஆர் தான் அரேஞ்ச் பண்ணார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மறுநாள் காலையில் அஞ்சு மணி அஞ்சரை மணி கிளம்புறதான வழியெல்லாம் எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க ஜெயலலிதா வராங்கன்னா அந்த பந்தோபஸ்தெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ காலையில் ஆறு மணி அழுதுகிட்டே சொல்கிறாங்க நான் வரல இந்த மாதிரி நீ போ இது அவங்களுக்கு ரொம்ப 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 சகஜம் அப்படியே துள்ளி குச்சு ஒன்றுத்துக்காக சந்தோஷப்படுறதும் அன்றைக்கி சாயந்தரமே கண்ணீர் விட்டு கதறதும் இந்த மாதிரி மாறி மாறி ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலை அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைய நடந்திருக்கு ஏன் வரலன்றதுக்கு சொன்னாங்களா காரணம் அன்னைக்கு வேண்டாங்க சொன்னாங்க வேண்டாம் நீங்கள் போனீங்களா அப்புறம் நான் போனேன் அப்போ நான் போட்டுமான்னு கேட்டேன் நீ போ இந்த மாதிரி நான் வரல நான் நான் போனேன் நான் போனேன் கண்ணதாசன் கூட்டிகிட்டு போனேன் போக ஆசைப்பட்டார் மரகதம் சந்திரசேகர் வர ஆசைப்பட்டாங்க அந்த பாம்பே ராமச்சந்திரன் தானே அங்கே பாம்பேலேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல கவர்னராக இருந்தார் அவர் தானே ஆமாம் பா ராமச்சந்திரன் ஆமாம் பா ராமச்சந்திரனை கூட்டிகிட்டு போனேன் கண்ணதாசனை கூட்டிகிட்டு போனதுக்கு மரகதம் சந்திரசேகர் வந்தாங்க அப்போ சொன்னார் மகளே நீ செடியிலிருந்து விழுந்து வாடி போன மலர் ஆனால் நீ செடியில் மீண்டும் போ பூத்து குலுங்க போகிறாய் மறுநாளே அவங்களுக்கு சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் இது ப பதவி கிடைச்சிது மறுநாள் வெரி நெக்ஸ்ட் டே அங்கே போயிட்டு வந்த உடனே கண்ணதாசனை கூட்டிகிட்டு போனேன் கணந்தா கூட்டிகிட்டு போனேன் அவர் நான் அவருக்கு ஒய்ஃப் வந்த வந்திருந்தாங்க அப்போ வந்து மகனே நீ நூற்றி எட்டு விளக்கு பூஜை பண்ணிட்டு போ அமெரிக்கா கிளம்புறாரு நூற்றி எட்டு விளக்கு பூஜை பண்ணிட்டு போ ஆ பண்ணுறேன்னு சொன்னார் ஆனால் அவர் பண்ணலை கிளம்பிட்டார் பண்ணலை 
அங்கேருந்து ஃபோன் ரொம்ப சீரியஸ்னு ஃபோனில் காந்தி ஃபோன் பண்ணார் என்னென்னு என்ன இந்த மாதிரி என்னை போய் கேட்டுட்டு வரீங்களா நான் உங்கள் வீட்டிலேருந்து கேட்டாங்க நான் போகிறேங்கன்னு போய் கேட்டேன் போய் கேட்டேன் சார் என்னாச்சு அவன் உடைந்து போன மண்பாண்டம் இனி திரும்பி வர மாட்டான் தெளிவாக சொன்னார் தெளிவாக சொன்னார் வரல அவர் இதெல்லாம் எப்படி இது என்ன அமான் விஷயம் இது என்ன எனக்கு தெரியாமல் வந்தது அந்த காலத்தில் பிரபலமாக இருந்த ஒரு நடிகை அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ண சொன்னார் மணியன் அதுக்கு நான் போயிருந்தேன் நீ என்ன அடிக்கடி மருவத்தோடு போறியா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஆமாம் போகிறேன் இனிமேல் போகாத நடிகை ஆமாம் ஆ உங்ககிட்ட ஆமாம் ம் இனிமேல் போகாத அப்படியா போகாதன்னா கேளு உனக்கு நான் அம்மா மாதிரி சொல்கிறேன் ஆ சரி போகல அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் நான் போகலை அவங்க என்னை விட்டு போகாதே மகளே என்னை விட்டு போகாதே மகளே அப்படின்னு நிறைய தரம் அடிகளார் அவங்க சொன்னாங்க முதல் முதல்ல குங்குமத்தில் எதுன்னு போது அடிகளார் போட்டு இந்த பக்கம் விஜயகுமாரோட சைக்கியாட்ரிஸ்ட் விஜயகுமாரோட எதிர்ப்பு இதெல்லாம் என்னங்க இதெல்லாம் ஃப்ராடுன்னு அவர் கொடுத்தது ரெண்டு பக்கமும் போட்டோம் நாங்கள் அப்போ வந்து என்னை கல்லால் அடிப்போம் கொலை பண்ணுவோம் காரில் தான் நான் வருவேன் நீ என்ன அறப்பாருன்னு அடிகளார் பக்கத்துலேருந்தே எனக்கு திருட்டன் பண்ணாங்க இப்படி அப்படி நீ எழுதலாம் அப்படின்னு யார் பண்ணாங்க என்னால் திரு ஃபோனில் தான் வரும் திருட்டன் அதெல்லாம் நான் கவலைப்படலை எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய பலங்களாக இவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது நான் ஏன் கவலைப்படணும்னு விட்டுட்டேன் அப்போது இந்த மாதிரி இத்தனை பெரிய பிரபலங்களையும் அவருக்கு சொல்லியிருக்காரு அது என்னதுன்னு எனக்கு புரியலை அந்த மாதிரி விஷயம் அப்புறம் நான் போகலை கடகாசனுக்கு அப்புறம் நான் போகவே இல்லை அந்த பக்கம் இப்போ அது எப்படி எப்படியோ வளர்ந்து எங்கெங்கேயோ இருக்குது பங்கார் அடிகளார் அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவர் அப்படின்னு நீங்கள் நம்பினீங்க அந்த அளவு அவருக்கு தொடர்பு இருந்தது ஏன் ஒரு நடிகை சொன்னதுக்காக அவரோட பார்க்குறது நடிகை சொன்னதுக்காக இல்லைங்க எனக்கு அதில் ஈடுபாடு இல்லை எல்லாம் ஒவ்வொருத்தராக கூட்டு பதினாங்கு குங்குமா எழுத சொன்னாங்க போனேன் எழுதி கொடுத்தா திரட்டன் பண்ணாங்க ஒவ்வொருத்தராக வர சொன்னாங்க போனேன் எல்லார் கூடயும் தான் போனேன் நான் தனியாகவெல்லாம் போகல அடுத்து நான் இப்போ நான் பால்யூ நானும் பால்யும் கலைஞன் பதிப்பகம் மாசிலாமணி அவங்களோட போவோம் உட்காருவோம் அங்க ஒரு விளையாட்டாக தான் போவோம் அங்க பொங்கலுடைய அனுபவத்தில் நீங்க ஒரு சாமியினுடைய பிரதிநிதியா இருக்க அந்த அடிகளார் போன்றவர் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை எனக்கு எனக்கு எப்போவுமே வந்து இந்த அமானுஷ்யம் பிடிக்கும் என்னது அது அப்படின்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி எனக்குள்ள உண்டு எனக்கு இந்த அக்கல் பவர்னா என்ன நான் நிறைய அதை பார்த்தேன் நான் புக்கெல்லாம் நான் படித்ததுனால எழுதிருக்கேன் நான் ஆமாம் குமுதத்தில் எழுதியிருக்காது அதனால் இது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் தான் நான் போனேன் ஆனால் அதை தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது இதெல்லாம் வந்து இப்படியெல்லாம் போய் போய் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது தேர்ட் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் தட் ஹஸ் காட் அ லாங் வே லாங் பாத்து அது தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கத்தான் நான் வந்து ஒரு ஒரு அந்த கியூரியாசிட்டியோடு தான் நான் போனேன் இயல்பாக உங்களுக்கு வந்து ஆன்மீகத்தில் மிகப்பெரிய நாட்டம் உண்டா நிறைய பெரிய நாட்டம் உண்டு நான் ஆன்மீகவாதின்னு சொன்னால் நம்புவேன் ஆர இப்போல்லாம் தான் வந்து எந்த ஆன்மீகவாதியும் ஆன்மீகவாதின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னு நான் போன இடங்கள்லாமும் அப்படி தாங்க எல்லோரையும் நம்பி நம்பி நான் போன இடங்கள்லாம் நான் என்ன கற்றுக்கணும்னு நம்ம போகிறோமோ அதைக்கு மீறின நிறைய செயல்களை நடக்கிறத பார்த்து நான் விட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தும் வேண்டாம் இது சரி இருக்காது அப்படின்னு அது இல்லை ஆன்மீகன்றது அதெல்லாம் இல்லை தட் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் கவிஞர் கண்ணதாசனோட உங்களுக்கு நல்ல நெருக்கமான பழக்கம் உண்டா இல்லை ரொம்ப நெருக்கமான பழக்கம்லாம் கிடையாது கிடையாது எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு குழந்த மனசு எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்வார் அதே மாதிரி நாங்கள் கங்கா யமுனா சரஸ்வதி பண்ணின போது எம்எஸ்வி ஊட்டியில் ஷூட்டிங் நடக்கும் ராத்திரி ஆறு மணி எப்போ ஆகும்னு காத்துட்ருப்பேன் எம்எஸ்வி சுற்றி ஒரு கூட்டம் உட்காருவோம் அந்த கால கதைகள் ஒன்று ஒன்றா நடந்தது மொத்தம் சொல்வார் அப்படி அவர் சொன்னதில் உங்களால் இன்னும் நினைவு நினைக்கிற விஷயம் அது கண்ணதாசனை பற்றி சொன்னார் சரோஜா தேவி முதல் படம்னு நினைக்கிறேன் எம்ஜிஆர் படம் பண்ணுறாரு பண்ணுறார் நடந்து போகிறாங்க கண்ணதாசன் உட்கார்ந்துருக்காரு அந்த அம்மாவை பார்க்குறாங்க அப்படி நடந்து போகிறாங்க போயிட்டு வந்தோடனே அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கட்டி தங்கம் வெட்டி எடுத்து அது தான் அவங்கள வச்சு தான் எழுதினார் அவர் அப்படின்னு சொன்னார் எம்எஸ்வி இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் எம இவர் எம்எஸ்வி சொல்ல நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு எல்லாரும் பற்றியும் சொல்வார் புரட்சித்தில் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா அவர்களோடு நெருக்கமாக பழகின மாதிரி கலைஞரோடும் பழகக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிது அந்த தருணங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் 
எனக்கு அவர் கலைஞர் எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு மாதிரி பிரமிப்புன்னா கலைஞர் இன்னொரு மாதிரி பிரமிப்பு அவருடைய சாணக்கியத்தனம் அவருடைய ஞாபக சக்தி தமிழ் மீது அவர் வச்சிருந்த பற்று அவருடைய என்னென்னா எல்லாரையும் அரவணைச்சு எல்லாரையும் தோல்மையில் கை போட்ட மாதிரி பழகுவார் கூட்டத்தினுடைய கடைசி ஆள் கூட பேர் சொல்வார் எல்லார் கையிலையும் முரசொல்லி இருந்தால் போகிறோம் சின்ன சின்ன குழந்தைய பார்க்குற மாதிரி சந்தோஷப்படுவார் அவருக்குள்ளே வந்து மிகப்பெரிய கலைஞன் இருக்கிறத நான் பார்த்தேன் ரொம்ப என்னை வந்து ஒரு மக கனிமொழி மாதிரியே வந்து நடத்தினார் அவர் ரொம்ப பாசமாக தான் பழகினார் ரொம்ப பாசமாக பழகினார் எல்லா புக்கிலையும் கைத்து போட்டு கொடுத்தார் அவரை பார்த்தது கூட வந்து என்னுடைய ஒரு புஸ்தகத்துக்கு வந்து குங்குமத்தில் வந்தது தான் தொடர் பைசா நகரத்து கோபுரங்கள் அதுக்கு வந்து எங்கள் பப்ளிஷர் கேட்டாரம்மா யாரை முன்னரை எழுத சொல்லலாம் ஒருத்தர் மனசில் இருக்குது ஆனால் அவர் எழுதுவாரா என்னென்னு எனக்கு தெரியல யாருமா கலைஞர் அப்படின்னா அவ்வளோதானே கேட்டுருவோம் அப்படின்னு கொடுப்பாரா அப்படின்னு கேட்கலாம்மா என்ன தப்பு கேட்குறதுன்னு கேட்கலாம் மறுநாள் வந்து அம்மா கிளம்பு நான் இன்றைக்கி சொல் போய் நம்ம கலைஞரை பார்க்குறோம் அப்படின்னு நிஜமாக வா அப்படின்ட்டு நிஜமாக வாங்க போகலாம் அப்போ தான் அந்த கோப்பலப்புறம் வீடு சின்ன படியேறி மேலே போய் எதுக்கு நீ என்னுடைய முன்னரை கேட்டியாம் என்ன காரணம் உங்கள் தமிழ் காரணம் உங்கள் உங்கள் தைரியம் காரணம் அப்படின்னு வரிசையாக சொன்னேன் என்ன என்கிட்டயே அடுக்கு மொழி வாசனம் பேசுகிறியா அப்படின்னார் என்ன இல்லை ஓ உங்கள் ஓடினால் ஓடினால் வாழ்க்கையின் ஓரத்திற்கே ஓடினால் மிஞ்சி இன்னொரு அடுக்கு மொழி வாசனம் யாரால் பேச முடியும் யாராலையுமே பேச முடியாதுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் சரி எய்த்தரம் போ அப்படின்றா அதுலேருந்து என்னெல்லாம் எல்லாம் படிப்பார் அவர்கிட்ட ஒரு நுண்ணறிவு என்ன வந்து நிறைய வாசிப்பார் எல்லாரோடையும் பழகுவார் எல்லா அறிஞர்களையும் கூட வச்சுட்டு இருந்தார் அதெல்லாம் பெரிய ப்ளஸ்ஸுங்க அது வந்து ஜெயலலிதா பண்ணின்னாங்க நிறுத்திட்டாங்க பண்ணலை தங்க அவங்கள சுற்றி வந்து யாருமே வரவிடாமல் ஒரு சுவகத்தை வச்சுருந்தா எப்படி பப்ளிக் ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு தெரியும் யுவர் இந்த பப்ளிக் ஃபீல்டு உங்களுக்கு அந்த பப்ளிக் தான் ஓட்டு போட போகிறாங்க அவங்களோட நீங்கள் பழகின மிங்கில் ஆகணும் இல்லையா உங்களில் ஒருத்தி எங்களில் ஒருத்தின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணணும் எங்களில் ஒருத்தன்னு ஃபீல் பண்ணணும் அதை அவங்க ரெண்டு பேருமே எம்ஜிஆர் ரொம்ப அழகாக பண்ணார் அவர்கிட்ட இயற்கையாகவே அது வந்துச்சு கலைஞரும் ரொம்ப அழகாக இல்லை கடைசியில் வாயா அப்படின்னு கூப்பிடுவார் எல்லாரையும் பேர் சொல்லி பேர் சொல்லி கூப்பிடுவார் அவருக்கு அந்த ஞாபக சக்தி அந்த டைம்லி என்ன சொல்கிறது அந்த டைலாக் டெலிவரி அந்த டைம்லி டெலிவரி வந்து அவ்வளோ அழகாக பண்ணுவார் அந்த ஸ்லேடை அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் எல்லாம் இருந்தது அவர்கிட்ட அதெல்லாம் வந்து ஜெயலலிதாட்ட மிஸ்ஸிங்காக இருந்தாலும் ஷீ இஸ் கால் ஷீ ஹேட் தட் சரிஷ்மா அதை யூஸ் பண்ணிக்காமல் என்னென்னவோ பண்ணிட்டாங்க அவங்க வந்தபோது நான் சொன்னேன் உங்கள் காலம் பொற்காலம்னு பேச பண்ணுங்க நீங்கள் அந்த அது தான் பண்ண போகிறேன் இது மதின்னு சொன்னாங்க என்னென்ன இவ்வளோ பேத்தட்டிக்கு அவங்க லைஃப் முடிஞ்சதுன்றது என்னால் அந்த கடைசி ஹாஸ்பிட்டல் நான் டிவியில் தாங்க பார்த்தேன் ஜீரணிச்சுக்கவே முடியல அது ஜெயலலிதாவோட அவங்களுடைய கடைசி சந்திப்புன்றது எப்போ நிகழ்ந்தது அவங்க வெளியே போனாங்க பாருங்கள் சசிகலா வீட்டை விட்டு வெளியில் போன அன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணாங்க வாயின் மச்சி சரின்னு அவங்களுக்கு சச்சரிதம் அதுவும் ஜோனாத்தன் லிவிங்ஸ்டன் சீகல் அது ரெண்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்துட்டு கொடுத்துட்டு சச்சரிதம் அவங்ககிட்ட ஏற்கனவே சச்சரிதம் இருக்குது பாபா பற்றி நான் பாபா டிபோட்டி ஆனால் அவங்களுக்கும் பாபா வச்சுக்கோங்க கையில் இன்னும் உங்களுக்கு தைரியத்துக்கெல்லாம் குறைச்சல் இல்லை உங்களுக்கு என்ன குறை சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து யூ கேன் மேனேஜ் யுவர் செல்ஃப் யூ ஹவ் பீன் மேனேஜிங் யுவர் செல்ஃப் ஸோ லாங்குண்டு இல்லை இந்த மாதிரி இனிமேல் நான் அப்படி தான் இருக்க போகிறேன் எல்லாம் சொன்னாங்க ஸோ ஐ பிலீவ்டு எவ்ரி ஒன் பிலீவ்டு இருக்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தான் மூணாவது நாள் அவங்க ஷியர் ஸ்பீக்கம் இந்த சேம் வேர்ல்டு ஜெயலலிதா மூணாவது நாள் அப்படி வந்துட்டாங்க மஸ்ட் பி ப்ராபப்ளி அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு இது தேவைப்பட்டதுங்க அவங்க கூடவே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அண்மை தேவைப்பட்டது அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஷியல் பர்சன் தேவைப்பட்டது ஏன்னா அது ரொம்ப நல்லா என்னை கூப்பிட்டாங்க என்னால் வந்து அவங்க கூட வந்து வேனில் ஏறி ஊர் ஊரா ட்ராவல் பண்ணி அவங்க வீட்டில் இருபத்தி அதில் என்னால் முடியவே முடியாது ஐ ஹேவ் மை ஃபேமிலி டு டேக் கேர் என்ன இருக்குது என்னால் முடியாதுங்க அதுவும் வந்து தட் இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ நான் வந்து உங்கள் உங்களுடைய என்ன கட்டியோ அரசியலோ எனக்கு தெரியாது உங்களுடைய உங்களுடைய அபிமானி நான் உங்களுடைய பரம ஆத்மார்த்தமான ஒரு ஸ்நேகிதி 
இவ்வளோ தான் இது தான் என்னால் முடியும் உங்கள் கூட வரும் அவங்க கூட வந்து பிரேம நரசிம்மன் ஒரு பியூட்டிஷியன் இருந்தாங்க அவங்க கூட கொஞ்ச நாள் போனாங்க அப்புறம் அவங்களாலே அவங்க கூட போக முடில அவங்க கூட போகவும் அவங்க வீட்டில் இருந்து கவனிக்கவும் நிச்சயமாக ஒரு ஆள் தேவை அவங்களுக்கு அந்த தேவையை வந்து எங்கள் யாராலையுமே நிறைவேற்ற முடியல ஒரு தோழி அப்படின்ற முறையில் ஜெயலலிதாவை பற்றி உங்களுடைய பார்வை என்ன அவங்க ஒரு சிங்கம் எழுந்து நின்ன சிங்கம் அதுதான் வந்து ஒவ்வொரு கார்டு பர்த்டே கார்டும் அவங்க போடுவாங்க எழுந்து நிற்கிற சிங்கம் அதான் போடுவாங்க ஒவ்வொன்றும் சேலஞ்ச் பண்ணாங்க அதே நே அது எனக்கு எனக்கு முந்தின ஜெயலலிதா அந்த முந்தின ஜெயலலிதா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு இன்னசன் அப்பாவி ஜெயலலிதா தான் நான் பார்த்துருக்கேன் காத்தில் ஆடுற ஆடினா அறந்து போகணுமே அந்த மெல்லி தங்கத்துக்கு கூட ஆசைப்படாதவங்க போடாமல் இருப்பாங்க எது அதிலெல்லாம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா ஒவ்வொரு பிறந்த நாளுக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்கப்ப கிடைத்த பரிசு வைரம் வைர நெக்லஸ் எல்லாம் எனக்கு காட்டுவாங்க அதெல்லாம் காட்டுவாங்களே தான் ஒரு நாள் கூட அவங்க போட்டு நான் பார்க்கல ஆச்சரியமாக இருக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் கூட எம்ஜிஆர் எவ்வளவோ கொடுத்துருக்காரு ப்ரெசென்ட் ஒரு ரெண்டு நாள் கூட அவங்க போடலை அவ அதை போட்டு நான் கண்டறியேன் அப்படிப்பட்டவங்க இப்படியெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு தட் த சேம் உமன் எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா மிருனால்சன் வந்திருந்தார் உட்லண்ட்ஸ் ஹோட்டல் தான் தங்கியிருந்தார் அவரை வந்து கூட்டிகிட்டு அவள் அப்படி தான் பார்த்தேன் அப்போ ஸ்பெல் பவுண்டாக பார்த்துட்டு ஐ வாண்ட் டு மீட் திஸ் ஹீரோயின் அப்படின்னு சொன்னார் ஸ்ரீபிரியா எஸ் ஸ்ரீபிரியா நெக்ஸ்ட் டே ஐ டுக்கிம் ஷீ வாஸ் ஷூட்டிங் சம்பேர் எல்ஸ் அங்கே கூட்டிகிட்டு போனோடனே இஸ் தட் தட் ஹீரோயின் அப்படின்னு கேட்டார் எஸ் ஷீ வாஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட்யூம் நோ 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 ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சீ ஹர் ஐ வாண்ட் டு ரீட் இன் தட் இமேஜ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சீ ஹர் லெட் இஸ் கோ லெட்ஸ் கோ அப்படின்ட்டார் சரின்னு வந்துட்டான் அதுதான் எனக்கு ஐ வாண்ட் டு ரீட் இன் தட் இமேஜ் என்ன <laughs> 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 ஏன்னா தனிமைங்கிறது ரொம்ப கொடுமையான விஷயங்க யாரும் இல்லாமல் அம் அம்பொண்ணு கஷ்டம் ரொம்ப வந்து டிவிலேயே என்னால் பார்க்க முடியல டிவிலேயே நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆச்சு டு ரெக்கவர் டு கர் ரெக்கலெக்ட் மை செல்ஃப் நெருக்கமாக பழகினதுனால இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் டெல்லியில் இருக்கேன் ஒரு விஷயமாக போயிருக்கேன் அம்மா அம்மா கிளம்புங்க அப்படின்னு நாங்கள் மூப்பனார் வந்து இந்தியன் பேங்க் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தான் தங்கியிருந்தேன் என்ன சார் உங்கள் தோழி வந்து உண்ணாவிரதம் இருக்காங்க பீச்சில் பீச்சில் ஆ அதனால் நீங்கள் உடனடியாக போய் அவங்க கூட இருக்கணும் போங்க அப்படின்னு ஃப்ளைட் போட்டு ஏற்றி அனுப்பி விட்டார் வந்தேன் பீச்சில் கிட்ட போனேன் குறிஞ்சி முத்த விட்டேன் அதெல்லாம் யாருங்க பண்ண முடியும் அவங்க கிட்ட போய் அந்த அளவு நட்பு இருந்தது உங்களுக்கு யாருங்க பண்ண முடியும் அவங்களை ஜெயலலிதா யாரும் அங்கே கூப்பிட முடியும் நேராக கலைஞர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவர் அப்பல்ல ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கார் நான் போய் பார்க்குறேன் பர்மா பர்மான்னு காட்டுறாரு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எனக்கு இங்கெல்லாம் கண்ணி கண்ணி இருந்துச்சு சரி நான் அங்கேருந்து நேர போயிஸ் கார்டன் வந்தேன் நீ எங்கே போயிட்டு வரேன்னு எனக்கு தெரியும் அங்கே தான் போயிட்டு வரேன் நீங்கள் செஞ்சது நல்லாயிருக்கா அடாடா கேட்டீங்க சூப்பர் நீங்கள் செஞ்சது நல்லாயிருக்கா செய்யலாமா அப்படி அவர் வந்து ஹார்ட் பேஷண்ட்டுன்னு தெரியல அப்படி பந்தாடலாமா அவரை தூக்கி கிரேட் இப்படி பார்த்தாங்க ஐ நோ வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டெல் மீ ஐ ஷுட் நாட் சி யூ இயர் ஆஃப்டர் தட் இஸ் இட் இஸ் அண்ட் இட் ஐ வில் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அந்த அளவு உரிமை கொடுத்துருந்தாங்க உங்களுக்கு ஜெயலலிதா அவங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு கல்லினரையும் பிடிக்கும் எனக்கு எம்ஜிஆரையும் பிடிக்கும் எனக்கு ஜானகியம்மா ஜானகியம்மா எத்தனை நாள் கூப்பிட்டு ஜானகியம்மா வந்து ஒரு லார்ஜ் ஆர்டட் பர்சனுங்க எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் ரொம்ப இதய நோயாளியாக படுத்திருந்தார் ரெண்டு வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த ரெண்டு செரியன் டாக்டர் செரியன் சொன்னார் இந்த சில மெடிசன்ஸ் இருந்தால் தான் அவரை காப்பாற்ற முடியும் ஐ எம் நாட் ஹேவிங் த மட் ப்ரெசன்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு எம்ஜிஆருக்காக வந்தது அந்த மெடிசன்ஸ் எம்ஜிஆர் இல்லை ஆனால் மெடிசன்ஸ் இருக்குது அம்மா கிட்ட 
யாருன்னா வாங்கி நான் வாங்கிட்டு வரேன் சார் நான் வாங்கிட்டு வரேன் எனக்கு அவர் கொடும நண்பர் என்ன சொல்லி அம்மா இந்த மாதிரி மெடிசன் வேணுமா ஆமாம் நீ மூணு மணிக்கு வாங்க மாத்தார மூணு மணிக்கு வந்து அத்தனை மெடிசனாக எடுத்து கொடுத்தாங்க எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசன் கிட்டத்தட்ட அன்னை தேதிக்கு அது பத்து லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்கம்மா எது வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு அத்தனையும் கொடுத்தாங்க அத்தனையும் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அந்த அளவுக்கு அந்த அம்மா அந்த அம்மா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி அழுதுருக்காங்க எந்தால நானே மண்ணை போட்டுக்கிட்டேம்மா எந்தால நானே மண்ணொழி போட்டுக்கிட்டேன்லாம் அழுதுருக்காங்க அவங்கள்ட்டையும் நெருக்கமாக இருந்திருக்கேன் எம் எம்ஜிஆர்கிட்டையும் பேசியிருக்கேன் கலைநீர்கிட்டையும் இருந்திருக்கேன் ஜெயலலிதா கிட்ட ஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போதே கலைநீரை பார்த்துருப்பாங்க ஃப்ரெண்டாக இருந்தவங்களா தெரியாது அது அது அப்படி யாருமே இருந்திருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இருந்திருந்தாங்களோ என்னவோ நான் அப்படி தான் இருந்தேன் ஜானகி அம்மாவோட நீங்கள் நெருக்கமாக பழையதில் உங்களால் மறக்க முடியாதுன்னு ஏதோ சொல்லுங்க ஜானகி அம்மா மறக்க முடியாது எனக்கு இந்த மெடிசன் இன்சிடென்ட் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க விட்டு கொடுத்தாங்க நான் அந்த மாதிரி இது விட்டு போயிடலான்னு இருக்கேன் எனக்கு வேண்டாம் அன்றைக்கே செஞ்சுருக்கணுமா நீங்கள் இது உங்களுக்கு இது நீங்கள் அன்றைக்கே செஞ்சுருந்தால் இன்னும் வச வசந்து பார்த்து பார்க்கப்பட்டு ஈவன் தன் இட் இஸ் நாட் டூ லேட் வாட் எவர் எது நல்ல விஷயங்களும் இட் இஸ் நாட் டூ லேட்டுங்க பண்ணுறதுக்கு எனி டே இஸ் அ குட் டே ஃபார் தட் பண்ணிவிடுங்க அவங்க நிறைய விஷயங்கள் அவங்களும் என்கிட்ட அழுதுருக்காங்க மடியில் படித்து அழுதுருக்காங்க நீங்கள் நீங்கள் யோசிச்சுருக்கீங்களா இப்படிப்பட்ட பிரபலங்களுக்கெல்லாம் நம்ம இவ்வளோ நெருக்கமாக இருக்குமே எதனால இது நடக்குது அப்படின்ட்டு என்றைக்காவது யோசிச்சுருக்கோம் யோசிச்சுருக்கோங்க எனக்கு அதுக்கு எந்த விதமான தகுதியும் கிடையாது நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்டினரி இன்னும் சொல்ல போனால் என் கனெக்டிங் பாயிண்ட் என்னன்னு எப்போ யோசிச்சுருக்கீங்களா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றே ஒன்று தெரியும் என்னுடைய உண்மையான மனசு நேர்மையான மனசு இதை தவிர ஒன்றுமே கிடையாது யார்கிட்டையும் எதையும் எதிர்பார்க்காது என் ஜெயலலிதா இவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணாங்க இது வேணுமா ஒன்றுமே எனக்கு வேணாம் ஐ ஆம் ஃபார் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஐ ஆம் அ ல யூ ஆர் அ லவபிள் பர்சன் ஐ லாங் ஒன்லி ஃபார் தட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நத்திங் எல்ஸ் இந்த இது ஒன்று தாங்க இன்னி வரைக்கும் இப்போ இன்றைக்கே நான் துர்கா அம்மா துர்கா கிட்ட நல்லா பேசுவேன் எனக்கு துர்கா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுடைய என் கிட்டத்தட்ட வந்து எம்எஸ் சுல்பலட்சுமி பார்க்கும்போது என்ன ஒரு உணர்வோ துர்காவை பார்க்கும்போதும் அந்த ட்ரெஸ்ஸு அந்த இது எல்லாம் தெய்வீகமாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப நிகழ்ச்சியிலே பேசுனீங்க நீங்கள் ஆமாம் ரொம்ப தெய்வீகமானவங்க அவங்க அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு துர்காவையும் இனி வரைக்கும் யார்கிட்ட ஸ்டாலினும் அப்படி தான் யார்கிட்ட பழகினாலும் இது என்னுடைய தேவை எங்கள் கிராமத்துக்கு வந்திருந்தார் உன்னை சென்னைக்கு வாங்க வந்து பாருங்கன்னார் ஸ்டாலின் சரின்னு சென்னைக்கு வந்து பார்த்தேன் என்னங்க வேணும் உங்களுக்கு எனக்கு ஒன்று வேணாங்க இல்லைங்க என்னங்க வேணும் எனக்கு ஒன்றும் வேணாங்க சரி ஒன்றே ஒன்று பண்ணுங்க சொல்லுங்கள் எங்கள் கிராமத்தில் ஒரு கோவில் இருக்குங்க பழைய கோவில் அது என்ன ராமர் கோவில் ஒரு ஆஞ்சநேயர் ஸ்தூபி இருக்குது நாயெல்லாம் காலை தூக்கி ஆஞ்சநேயர் மேலே யூரின் போகுதுங்க எனக்கு அது பார்த்தா சங்கடமாக இருக்குது பழைய புராதன அதை மட்டும் கட்டிக்கோங்க என்னங்க சரின்ட்டு சொன்னாரான் அப்புறம் என்னங்க இந்த அம்மா என்ன வேணும்னு கேட்குறாங்க இந்த காஞ்சநேயர் கோவில் இருக்குது கட்டி கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க எதோ கேட்போம்னு பார்த்தா இதை கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாரான் அப்புறம் அதுக்கு திருவண்ணாமலை கலெக்டரை கூப்பிட்டு உடனே போய் பார்த்து பண்ணி கொடுங்க அதன் ஏற்பாடு பண்ணார் அவருக்கு இந்த கோவில் இல்லை கட்டலை அது அதுக்கப்புறம் இது மாட்சி மாதிரி அப்படியே நின்றுது இப்போ அதை யாரோ கட்டுறதா கேள்விப்பட்டேன் ஓ இப்போ சமீபத்தில் சேகர்பாபு பார்த்தேன் நான் கட்டி தரங்க நான் எங்கள் ஊரில் வந்து ஒரு பாபா கோவில் கட்டணும்னு எனக்கு ஆசை நான் கட்டி தரங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி என்ன பண்ணுவாங்களா என்னன்னு தெரியாது அப்புறம் நான் கேட்கல யார் எதுவும் கேட்கல நான் நீங்கள் எழுத்தாளராக இருந்த காலகட்டத்தில் எந்த பத்திரிகை உங்களை மிகப்பெரிய அளவில் ஆதரிச்சு கும்பதம் தோ மணியன் தான் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஆனாலும் கும்பதம் கொடுத்த யார் தருவார் இந்த அரியாசனம் வேறு யாரும் தரல அவங்க தான் தந்தாங்க அவ்வளோ பெரிய அரியாசனம் தந்தாங்க அடுத்து 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 என் தொடர் போட்டாங்க அப்படி ஒரு பப்ளிசைஸ் பண்ணாங்க நானும் சிவசங்கரையும் சேர்ந்து எழுதின இரண்டு பேர் ஒரு மரம் ஒரு செடி இல்லாமல் போஸ்டர் அடிச்சிருந்தாங்க த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு திரும்பின பக்கம் எல்லாம் உங்களுடைய எழுத்துக்கள் மிகுந்த பரபரப்பான விமர்சனத்தை சந்தித்து எழுத்து இரண்டு பேர் தான் இல்லையா விலை மாதர்களால் எழுதப்பட்ட எழுத்துன்னு ஒரு அன்றைய அமைச்சர் ஒருத்தரே பேசினார் அவ்வளோ கடுமையான ஒருத்தர் அது ஒன்றும் அப்படிப்பட்ட தீமெல்லாம் இல்லை அப்படி ஒன்றும் அதில் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது அதையே அப்படி பேசினாங்க அந்த காலகட்டத்தில் ஒருவேளை அது புதுமையாக இருந்திருக்கலாம்
அந்த தீம் வச்சுருந்தேன் குமுதத்தில் இப்படி ஒரு ப்ரப்போசல் சொன்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இன்னொருத்தர் கதைக்கெல்லாம் என்னால் எழுத முடியாது பிகாஸ் எதுவுமே வந்து அதில் ஒரு அனுபவம் எனக்கு இருக்கணும் அது ஆழமாக என்னை பாதிச்சுருக்கணும் அப்போ தான் என்னால் எழுத முடியும் ஸோ இது என்கிட்ட இருக்குது இதை அவங்க எழுதுவாங்களா சொல்லுங்கள் அவங்க எழுதுனாட்டாங்க சரி நான் அப்படி தான் ஒத்துக்கிட்டேன் அது எனக்குள்ளே இருந்தது அந்த கதையை சிவசங்கரியோடு இணைந்து எழுதிய போது உங்களுக்கும் சிவசங்கருக்கு ஏற்பட்ட இந்த நட்பை பற்றியும் அந்த புரிதலை பற்றியும் சொல்லுங்கள் சிவசங்கரின்றவங்க ரொம்ப கம்பீரமான ஒரு பெண்மணி ரொம்ப அழகான ஒரு பெண்மணி அவங்க வந்து எனக்கு முந்தைய எழுத்து எனக்கு இன்ஃபேக்ட் மணி என்ன கேட்டது சிவசங்கர் எழுதுகிறாங்க பாரு அந்த மாதிரி நீ எழுது அப்படின்னு தான் சொன்னார் என்னை வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணாக தான் அவர் ட்ரீட் பண்ணார் உடனே சிவசங்கரி எழுதுகிற மாதிரி நான் எதிர்த்துக்கு உங்களுக்கு என்ன சிவசங்கரி போடுவோம்ல அப்போ என்னையா எழுது சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியாக தான் எழுதுவா இதுதான் அவங்ககிட்ட பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பழகியிருக்கேன் அவங்க வந்து ஒரு வேர்சிட்டைல் பர்சன் அவங்க அப்போவே மிக மிக நான் எழுத வந்த போதே பிரபலமானவங்க அவங்களும் பல தரப்பட்ட மிகப்பெரிய மனிதர்களோடெல்லாம் பயணப்பட்டவர்கள் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையோட நெளிவு செழிவு என்னை விட தெரியும் என்னா வந்து கொஞ்சம் வெள்ளேந்தி என்ன இருந்தாலும் ஓப்பனாக பேசி அப்படியே போயிடக்கூடிய எதையுமே அப்படியே எடுத்துக்கிறவேன் அவங்க அப்படி இல்லை நிதானமாக பக்குவப்பட்டவங்க என்னை விட பக்குவப்பட்ட பெண் அந்த நாவலுக்கு அந்த அளவுக்கு பரபரப்பான விமர்சனம் எழுந்த போது உங்கள் ரெண்டு பேருடைய மனநிலை எப்படி இருந்து எப்படி எதிர்கொண்டீங்க அவங்க சொன்னாங்க இந்த விஷ் இமீடியட்லி ரியாக்ட் டு தட் விஷ் ஷுட் ரைட் டு போட் இட் வி ஷுட் டிஃபைன் அவர் செல்ஸ் நோ வி ஆர் நாட் டூயிங் அந்த இடத்துல தான் நான் கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக நடந்திருக்கேன் நோ வி ஆர் நாட் டூயிங் எனி சச் திங் நம்ம வந்து இதை அப்படியே இக்னோர் பண்ணுவோம் லெட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பாருங்கள் அதுக்கும் யார்னு ஒரு தொடர் குமுதத்தில் எழுதுவது யாருனே தெரியாமல் தான் போட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் த்ரில்லர் அதுக்கு வந்து சாக் சாக் சாக்கா லெட்டர்ஸ் கொண்டு வந்து கொட்டுவாங்க பொஸ்மேன்லாம் கதிர்வோம் நீ இந்த வீட்டை விட்டு காலி பண்ணி எங்கேன்னா போ அப்படின்னு அப்படி வந்தது உடனே அது சொன்னேன் சங்கரி வேண்டாம் இது எழுத அவங்க எழுத இது எழுத அவங்க எழுத எல்லாம் வேண்டாம் வி ஹவ் ரிட்டன் வாட் வி தாட் இஸ் ரைட் நம்ம எழுதுனது எழுதுனது மேலே நமக்கு ஒரு கன்விக்ஷன் இருந்தது நம்ம எழுதணும் அவங்களுக்கு இல்லை அது ரி பண்ணுறாங்க பண்ணிட்டு போட்டோம் ஏன்னா எப்போவுமே அந்த எழுத்து வெளியில் போனது போனால் அது நம்மளது இல்லை சிவசங்கரி அது வாசகர்கள் இது அவங்க கிழிச்சு மூஞ்சியில் இருந்தால் கூட நம்ம தாங்கிக்கணும் இப்படி சொல்கிறாங்களோ சொல்லிட்டு போட்டோம் நம்மளை பற்றி நம்ம குடும்பத்துக்கு தெரியும் நம்மளை என்னை சுற்றி என்ன என் குடும்பம் எனக்கு பெருசு என்னுடைய என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் என்னுடைய குடும்பம் அவங்களுடைய என்னுடைய சித்தி சித்தப்பாக்கு அப்படி வளர்ந்தோம்னா அவங்களுக்கு என்ன நல்லா தெரியும் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களை தெரியும் வே வாட் அல்ஸ் வி வாண்ட் உங்களை தாங்குகிற ஒரு வீட்டுக்காரர் என்னை தாங்குகிற ஒரு வீட்டுக்காரர் வேறு என்ன வேணும் நமக்கு போதும் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் உங்களை பாதித்த சம்பவங்களை தான் நீங்கள் எழுத்து ஆக்கியிருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க பல பேர் என்னை என்னை பாதித்த என் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு அடிப்பட்டால் அது எனக்கு வலிக்கணும் இவ்வளோ பழகணும் இல்லை சித்ரா பண்ணலைக்கு எதுனா ஒன்றுன்னா என் மனசு பதறும் இல்லை அந்த பதற்றம் அந்த வலி அந்த வேதனையும் நான் அனுபவிச்சுருக்கணும் யார் தான் கூட இருக்கலாம் இப்போ குருத்தன்னு ஒரு சிறுகத்தை அந்த இலக்கிய சீக்கியவாள் அது நமக்கு நடந்ததா நான் எனக்கு ஏற்பட்டதா ஆனால் அதனோட பாதிப்பு எப்படி இருந்தது எனக்கு அந்த பாதிப்பு இருந்தால் தான் எழுதணும் அது இருந்தால் தான் நான் பேனாபத்தோடுவேன் அது பாதிக்காத பட்சத்தில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ரைட்டிங்காக அது வரவே முடியாது உங்களுடைய எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் இது போன்ற சம்பவம் காரணமாக நிச்சயமாக உண்டு எல்லாத்துக்கும் உண்டு ஒரு காலகட்டத்தில் இனிமேல் நம்ம எழுத வேணாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவை இந்த எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன ஓப்பனாக சொல்லணும்னா ஒரு திரைப்படம் தயாரித்து நான் வாங்காத கடனுக்கெல்லாம் நான் கடனாளியாகி வீட்டு வீட்டு கதவை காலால் எட்டி உதச்சிக்கிட்டு உள்ளே வந்து பத்து பேராலாம் நின்று மீ அண்ட் மை ஹஸ்பண்ட் நாங்கள் தான் என் சன் வந்து யூஎஸில் இருந்தான் பிவில்டு அஸ்டானிஷ்டு இன்னும் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் பத பதச்சு போய் என்ன எனக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் சந்தித்து கோர்ட்டு கேஸு அதெல்லாம் பார்த்த உடனே சி என்னடா மனசு உடஞ்சிட்டேன் நான் மனசு உடஞ்சி மூலையில் முடங்கிட்டேன் வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் இந்த வேர்ல்டு வேணாம் ரைட்டிங் வேணாம் லிட்ரேச்சர் வேணாம் சினிமா வேணாம் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு முடங்கி கிட்டத்தட்ட ஐ லாஸ்ட் அபவுட் டென் இயர்ஸ் ரைட்டிங்கில் பத்து வருடங்கள் என் புஸ்தகங்களும் கிடைக்கல இந்த மாதிரின்னு ஒரு எழுத்தாளியும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் மறந்தாச்சு ஒரு ரீபர்த்துன்னு கேள்விப்பட்டீங்களா அதுதான் இப்போ எனக்கு நடந்தது நான் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கடந்த போது 
எனக்கு அத்தனை நண்பர்கள் அத்தனை தோழர்கள் ஜெயலலிதாட்ட ரெண்டு விஷயம் நான் சினிமா எடுத்துகிட்டு முடிக்கிறேன் ஜெயலலிதாட்ட சொல்கிறேன் வந்து இந்துமதி என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னியா சினிமாக்காரனில் எவன் நல்லவன் உன்னை யார் அதுக்குள்ளே நுழைய சொல்லுது இவ்வளோ பேசினியே எவ்வளோ தூரம் பேசினேன் எது ஒன்றா அந்த தூரம் தள்ளி நிறுத்திச்சு எப்படி வந்து நீ சினிமாக்குள்ளே போன என்ன கேட்காம கேட்குறாங்க என்னை கேட்காம எப்படி போகலாம் எவனும் நல்லவன் இல்லை மத்தி இவ்வளோ இழந்துட்டு இப்போ சினிமாவுக்கு வந்து நிற்கிறையே ஏன் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டோம் அடுத்த விஷயம் சொல்கிறாங்க ஒரு பர்சன் பேரை சொல்லி என் அத்தனை நகைகளாம் எடுத்துன்னு போயிட்டான் இந்த மச்சி எவ்வளோ நகைகள் அந்த காலத்து நகைகள் நீங்களே ஏமாறும் போது சினிமாலேயே இருந்து அரசியல்லையே இருந்து அத்தனை மனிதர்களையும் வெற்றி கொண்டு காலால எல்லாம் எட்டி உதச்ச நீங்களே ஏமாறும் போது நான் எந்த மூலைக்கு ரஜினிகாந்த் கூப்பிட்டாரு உனக்கு இது தேவையா உங்களுக்கு எதுக்காக வந்து சினிமாலாம் அதுக்குள்ள நான் பா முக்கா பாதி இறங்கிட்டேன் வேணாங்க அமைதி போயிடும் நிமிதி போயிடும் அமைதி போயிடும் அவர் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் வேண்டாம் இதெல்லாம் வராதிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருபது நிமிஷம் பார்க்கணும்னு சொன்னவர் ரெண்டு மணி நேரம் பேசினார் அன்றைக்கி சரி அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன் இல்லை அவர் வந்து நிறைய பேசினார் சினிமான்றது என்ன தெரியுங்களா டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு படத்தை மூணு வருஷம் எடுத்தாங்கன்னா தங்காது ஒரு படத்தை மூணு மாதத்துக்குள்ளே முடிக்கணும் டைம் இஸ் மணி மணி இஸ் டைம் அந்த கேல்குலேஷன் தெரிஞ்சவங்களோட தான் நீங்கள் படம் பண்ணணும் கேல்குலேஷன் தெரிலனா படம் பண்ணக்கூடாது எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுங்க ஏதோ வந்து கேட்டாங்க நான் ஏதோ ஒரு நட்பின் அடிப்படையில் அன்பின் அடிப்படையில் பண்ணப்பட்டது அது அப்படின்னு சொன்னேன் இது ரெண்டும் ரெண்டும் மறக்க முடியாது அந்த மாதிரி இருந்த போது அந்த மாதிரி அடி வாங்கின போது எனக்கு சினிமாவில் ஓடலை கஷ்டம் வந்துருச்சுன்றத விட அதனுடைய இதெல்லாம் தான் என்னை ரொம்ப பாதிச்சு ஓடலை படம் எடுத்தோம் ஓடலை ஓகே தட்ஸ் ஓகே ஓடும் ஓடாது இந்த எங்கெல்லாம் கடன் என்ன கடன் ஒன்றுமே எனக்கு தெரியல தெரியல இதெல்லாம் நீங்கள் கைத்து போட்டிருக்கீங்க கைத்து போட்டிருக்கீங்கன்ற போது ஏ ஓ போட்டிருக்கோமா அப்படின்னு தான் நான் பார்த்தேன் அப்போது எவை இவனும் ஹர்பல் நைட்டு மேல் கைட்ரா ஃபேனை கோர்ட்டில் கேஸ் முடிஞ்சு டபாலியோட வரோம் கைட்ரா ஃபேனை அசையும் சொத்து என் நல்ல காலம் வீடு என் பையன் பேரில் இருந்தது இன்னொரு வீடெல்லாம் போயிடுச்சு பையன் பேரில் இருந்தது கைட்ரா ஃபேனை க தூக்குடா ஃப்ரிட்ஜை ஏசிய கைட்ரா எப்படி இருக்க பாருங்கள் அப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு கட்டம் இருந்தது அப்படியெல்லாம் ஒரு கட்டத்தையும் கடந்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஐ வாண்ட் டு பி ஃபார் அவே ஃப்ரம் திஸ் வேர்ல்டு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு நான் அமைதியாக போயிடலான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்படி முடங்கினதுக்கு போது ரெண்டு பேர் அப்பவும் பாருங்கள் விதி வந்து குறிக்கிட்டுருந்து பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் வந்தார் வீட்டுக்கு நான் கேட்க வந்த ஆமாம் வந்து நீங்கள் இப்படி இருக்கக்கூடாது அதுக்கு முன்னால் அவர் எனக்கு அத்தனை பரீட்சையும் கிடையாது செய்தி கேள்விப்பட்டு தான் வந்தார் நீங்கள் எழுதணும் திரும்ப வெளியே வரணும் உங்களுக்காக எத்தனை பேர் காத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேர் அறிமுகப்படுத்தினாங்க என்னுடைய வாசகரை வாசகர்னு அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் எனக்கு இவங்கெல்லாம் உங்கள் ரைட்டிங்காக காத்துட்ருக்காங்க வாட் ஆர் யூ டூயிங் கம் அவுட் அப்படின்னு சொன்னார் இன்னொரு ஆள் வந்து ராம்ஜி ஹிந்து தமிழில் இருந்தார் அப்போ அவர் விகடனில் இருந்தார் பக்தி விகடன் அங்கேருந்து வந்தார் அவர் தான் முதல்ல வந்தார் பட்டுக்கோட்டைக்கு முன்னால் இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்படி இருக்கக்கூடாது உங்களை பற்றி நான் பக்தி விகடன் தான் நான் இருக்கேன் நான் என்ன பண்ண முடியும்னா உங்களுடைய பூஜை அறை உங்களது உங்கள் பூஜை இதெல்லாம் நான் போடுறேன் இந்த இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுத ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் போட்டார் அது ஒரு சின்ன தூண்டுதல் பிரபா வந்து பற்ற வச்சு பெரிய நெருப்பாக்கி என்னை திரும்ப வந்து எழுத வச்சு அற்புதமான ஒரு மனிதருங்க அவர் கூட்டி எழுத வச்சார் உங்களுடைய கணவர் உங்களுடைய எழுத்து பணிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு துணையாக இருந்திருக்கார் சார் டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் வித் யூ அவருக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாது என் பையனுக்கும் தெரியாது சரி என் பையன் சுத்தம் இவரால் இப்போல்லாம் நன்ன தப்பு தப்பாக தமிழ் எழுதி தப்பு தப்பாக கற்றுக்கிட்டு பண்ணார் தரையில் மட்டும்தான் அவர் படிச்சிருக்க ஒரே நாவல் பட் என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு என்னை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து கணவன் மனைவின்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே தான் அறிமுகம் ஆயிருப்பீங்க உங்கள் மனைவியோ உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய கல்யாண ஏஜுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அப்படி இல்லை என்னை சின்ன குழந்தையிலேருந்து பார்த்தவர் 
என்னை தொட்டில் போட்டு பேர் வச்சதுலேருந்து புள்ளிப்பாட்டி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புனதுலேருந்து எனக்கு முதல் பேனாக அவர் தான் வாங்கி கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி பழக்கம் எங்கள் வீட்லேயே படித்தார் விழுந்தார் என்னுடைய சொந்த தாய் மாமன் அவர் அதனால் அப்போலேருந்தே பழக்கம் ஹீ நோஸ் மீ இன் அண்ட் அவுட் வாட் ஐ வில் டு வாட் ஐ வில் நாட் டு வாட் ஐ ஆம் அண்டு என் என்ன மாதிரி குழந்தத்தனம் இவகிட்ட இருக்கும் எவ்வளோ இன்னசன்ட் ஷி இஸ் அண்ட் ஹவு போல்டு ஷி இஸ் அட் த சேம் டைம் அப்படின்றதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் தெரிஞ்சதுனால எல்லா பணம் தானே போச்சு அவ்வளோதானே இல்லை இதெல்லாம் வந்து விட்டு போச்சு பரவாயில்ல அத்தனை கடை நான் அடைப்போம் எல்லாத்தையும் அடைக்கலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு நான் எதோ பண்ணிக்க போடணுன்ற பயம் வந்துருச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் எல்லாருமே வந்து அப்படி அப்படி என்னோட என்னோடய சித்திகள் இவர் தாய்மாமன்னா அவரோட சிஸ்டர்ஸ் எங்கள் அம்மாவே அந்த எனக்கு ஒரு சித்தி தான் எல்லாருமே என் ரெண்டு சித்தி சித்தப்பாக்கள் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் என் என்னோடய சொந்த தாத்தா பாட்டி தான் எனக்கு மாமனார் அம்மா எல்லாருமே அப்படியே அரவணைச்சு என்னை காப்பாற்றினாங்க என்னை வெளியில் கொண்டு வந்தாங்க நான் சா எழுதிட்டு இருந்தேன்னா எங்கள் மாமியார் கம் பாட்டி இந்து என்னடி எழுதுகிற படுத்துக்கோடி இவ்வளோ நேரம் எழுதுறேடிம்மா அப்படின்னு எதுனா பண்ணி கொழந்து கொடுப்பாங்க டேபிள் கிட்ட டீ காஃபி போட்டு கொழந்து கொடுப்பாங்க அப்படி அந்த அரவணைப்பும் அன்பும் என்னை வந்து என்ன அன்பான விழாவே அவங்க தான் உருவாக்குனாங்க உங்களை திரையுலகத்தில் ஈர்த்தது எது இல்லை இல்லை சினிமாவுக்கு வரணும்னு என்னை முடிவெடுக்கலைங்க சினிமா வந்து ஏன்னா என்னை வந்து அபவணனுக்கு முன்னாலேயே பாலச்சந்தர் கூப்பிட்டு இருந்தார் பாரதிராஜன் ஏமா உனக்கு சினிமா வந்து எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வா ஒரு படம் பண்ணு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தான் அவன் முதல்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைரக்டர் தமிழ் திரைக்காக ஒரு ஹோ அந்த ஹோட்டல் அவர் பேர் என்னங்க இந்த அரசியல்வாதி ஒருத்தரோட ஹோட்டல் இருந்தது ஆர் கே செல்வமணி இருந்தார் ஆமாம் என்னை கூட்டிகிட்டு போயிருக்காரு கதை சொல்ல இவர் பால பாரதிராஜா உள்ள நுழைஞ்சு ஆ ஏசி சண்முகத்தோட ஓட்டி உள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்து உட்காந்த உடனே வந்தார் நீங்கள் எங்கே இங்கே அவர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து கதை சொல்லியிருக்கார் எப்படி இருக்கும்னு தெரியுமா இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்காருன்னா கேட்பார் இனிமேல் ஒரு நிறைய மரியாதையும் அன்பும் வச்சுருந்தார் என்ன ஒரு மனிதத்தை என்ன ஒரு மனிதனே என்ன ஒரு ரெஸ்பெக்ட் உங்களுடைய தரையில் இறங்கும் விமானங்கள் தான் என்னுடைய நிழல்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஓகே அப்படின்னு சொன்னார் புல் தரையை மிதிக்காதீர்கள்னு ஒரு கதை எதுனு அதுதான் அந்த ரத்தியோட படம் நிறமாறாத நிறமாறாத பூக்கள் இதை தான் எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் கல் அவர் வந்து கலைஞனுங்க அக்சலண்ட் கலைஞன் அந்த மாதிரி ஒரு உள்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கலை ஆராதிக்க முடியும் அவர் ஆராதனை பண்ண வேண்டிய ஒரு ஒரு முதல் மரியாதை எடுத்த அதே மாதிரி அறிவு பூர்வமானவர் பாலச்சந்தன் எல்லாம் ஒரு சீரியலாவது உனக்கு நான் பண்ணுறேன் அவர் கூப்பிட்டார் இவர் அனந்துக்கு அப்புறம் நீ வா என் டீமோடு சேர்ந்துரு என் டீமோடு இரு வசந்த் வீட்டுக்கு வசந்த் நான் நல்ல வீட்டுக்கு வராதே இந்த மதி வராதே அப்படின்னு சரி வசந்த் நான் வரல நான் வரதாவே இல்லை சுமதி எனக்கு எதுக்கு நான் வரல அப்படின்ட்டு போல அப்புறம் ஃபோன் பண்ணுவார் இந்த கதையை சப்மிட் பண்ணு நான் டைரக்ட் பண்ணுறேன் பாலச்சந்த டைரக்ஷனு கொடு எல்லா எல்லா சேனலுக்கும் சொன்னார் நான் பண்ணல என்ன தோணுனா தாங்க நான் பண்ணுவேன் தோணலைன்னா என்னவா இருந்தாலும் பண்ண மாட்டேன் பண்ணலை அவங்கெல்லாம் கூப்பிட்ட வந்து மணிரத்னம் கூப்பிட்டாரு அந்த யூனிட்டோட இருக்கிறதுக்கு நான் நேராக போய் சொல்லிட்டு வந்தேன் நான் பாதி படம் எடுத்துட்ருக்கேன் அதை விட்டுட்டு வர முடியாது இப்போ ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு ஸ்டார்ட் ஆன முடியாது ஓ சரின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ அங்கெல்லாம் போகல அப்போல்லாம் போகாத போது இது ஏன் போனேன்னா அப்போ வீடு தேடி வந்தார் முதல்ல வந்து ஒரு பிராமின் சப்ஜெக்ட்டுன்னு சொன்னாங்க பக்தி உடைய சப்ஜெக்ட்னே அவங்க முதல்ல பாலகுமார்கிட்ட போயிருக்காங்க டைலாக் எழுதுறதுக்கு என்ன அவங்களுக்கு பாலாவோட சரி பண்ணலான்னு தெரியாது பாலாட்டை நான் கேட்கல என்னடா நீ போனியா நானும் வாடா போட வந்து என்னோட போனியாடான்னு நான் கேட்கல விட்டேன் அவங்க வந்த உடனே பாலாட்டை போனங்க எங்களுக்கு ஒத்து வரல நீங்கள் எழுதுறீங்களான்னு கேட்டாங்க சரி நான் எழுதுறேன்னு சொன்னேன் நான் எழுதுற சொல்ல சொல்கிறேங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் ஏவிஎம் சரவணன்ட்டு கேட்டேன் எங்கே உங்களுக்கு அவங்க வந்து மனிதர்கள்னா டீ காஃபி சிகரெட்டு ட்ரிங்க்கு விமான் எந்த கட்ட பழக்கம் இல்லாத ஒரு குரூப்புங்க அது நல்லா சூட் ஆவாங்க சிவகுமாரும் அதே தான் சொன்னார் அவங்களாம் சொன்னப்பறம் சரி நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் பண்ணுறேன்னொடனே நான் இன் என்ன வந்து உங்களுக்கு நாற்பதனாயிரம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எனக்கு காசெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் எனக்கு பழைய கார் பைத்தியம் 
ரொம்ப வைத்தியம் டிடி வாசம் நிறைய பழைய கார் வச்சுருப்பார் அப்போ வாசுகிட்ட சொல்லுங்கள் அந்த கார் எனக்கு கொடுங்க இந்த ஹெரால்டு எனக்கு கொடுங்க பழைய மாடல் ஹெரால்டு அப்போ நான் சொல்ல பழைய வண்டி ஒன்று வாங்கினாங்க அந்த ஷூட்டிங்க இந்த வண்டி எனக்கு கொடுத்துருங்க அது போதும் எனக்குன்னு நான் சொன்னேன் ஆனால் ஒன்றுங்க அதில் போயிட்டு தான் எடிட்டிங் என்ன ஆர்ஆர் என்ன டப்பிங் என்ன எல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அது வந்து அந்த அனுபவம் இருக்குது பாருங்களே அது வந்து இப்போ எந்த காட்டில் போய் தவம் பண்ணாலும் கிடைக்காது எத்தனை கோடி கொட்டாலும் கிடைக்காது அந்த அனுபவங்கள்லாம் கிடைச்சிச்சு எனக்கு அந்த வினிதா அந்த ஸ்கூப்பில் மரத்தில் விழுற சீன் எடுத்துட்ருக்காங்க எனக்கு படம் எப்படி எடுப்பாங்கன்னு கூட தெரியாது இல்லை போய் நின்று பார்த்தேன் முதல் தடவை ரீ டேக் 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 பத்து தடவை விழுந்துச்சு அந்த பொண்ணு பதினொன்னாவது தடவை விழ சொல்கிறாங்க ஆமா உங்களுக்கு அறிவு இருக்கா என்னங்க பாவம் இப்படி இது விழு வைக்கிறீங்க அவுட் முதல்ல இந்த அம்மா வெளியே கூப்பிட்டு போங்க இனிமேல் ஷூட்டிங் கிட்ட இங்கே வராதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி என்ன பார்த்த ஒரு கருணை வேணாங்க மழை ஒரு போரா கேவ்ஸ்குள்ளே கொற்ற மழை காலை வச்சு அந்த மழைக்குள்ளே எல்லாம் மாட்டினோங்க இங்கே எல்லாம் ஒரு இரநூறு முன்னூறு பேர் உங்களுக்கு தெரியாதா டாய்லெட்டும் போவாங்க அங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க மேம் அந்த ஐயோயோ வேணாம் சாமி என்னை அனுப்பிடுங்க இங்கெல்லாம் என்னால் இருக்கவே முடியாது இந்த மாதிரியெல்லாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இதாங்க அவங்க டே அண்ட் நைட்டு மூணு நாள் டே அண்ட் நைட்டு ஷூட் பண்ணாங்க லைக் டெமன்ஸ் அப்படி உயிரை கொடுத்து தான் பண்ணாங்க அந்த படம் மலை மேலேருந்து பார்த்துட்டு நாலு குதிரை தான் முதல் வச்சு என்னப்பா இது உங்கள் படம் மாதிரியே இல்லை உங்கள் படம்னா பிரம்மாண்டம் ஒரு நாற்பது குதிரையாக ஓட வேண்டாமான்னு சொன்னவன் நான் தான் எனக்கு அந்த தோல்வி நிலை என்ன அந்த பாட்டு தாங்க அவர் மேலே அப்படி ஒரு மரியாதையை கொடுத்துச்சு என்ன பாட்டு ஆரும் அந்த படமே அருமை எல்லாமே எனக்கு இது முந்தி நேர தென்றல் காற்று அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த குட் மியூசிக் சென்ஸ் அண்ட் வெரி குட் மியூசிக் சென்ஸ் வெரி குட் ஸ்கிரிப்ட் சென்ஸ் அண்ட் இஸ் எக்ஸலண்ட் பர்சன் ஆன் எர்த் என்ன சில கால்குலேஷன்ஸ் தப்பு அவர் தான் அவ்வளோதான் அற்புதமான ஒரு மனிதர் அவர் உங்களுடைய சின்னத்தரை அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் அந்த நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட தான் நாங்கள் சின்ன திரைக்கு வந்தோம் முதல்ல சன் டிவி கூப்பிட்டு பண்ணுங்கள் நாங்கள் முதலே ஒரு சீரியல் பண்ணோம் மௌலி வச்சு ஒரு சீரியல் பண்ணோம் அசோகவனம்னு நினைக்கிறேன் அசோகவனமும் ஏதோ ஒரு கதை பண்ணோம் அது பதிமூணு வாரமும் பண்ணும் முதல்ல எனக்கு ரெண்டு மூணு சீரியல் உங்கள் டிடியில் பண்ணியிருக்கேங்க தரையில் இருந்த விமானங்கள் பண்ண போதுன்னு பண்ணேன் சக்தி எண்பத்தொன்றும் டிடியில் பண்ணேன் இது ரெண்டும் டிடி அனுபவங்கள் எனக்கு அப்போவே இருந்தது அது இது இருந்ததுனால எனக்கு அதில் பண்ணுறது ஈஸியாக இருந்தது அது பண்ணி முடித்தப்பறம் இதனுடைய நஷ்டத்தை சமாளிக்கணும்னா விசு தான் கூப்பிட்டு சொன்னார் அவா ஒன்று க இதை பாரு ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த சின்ன திரைன்றது வந்து ஒரு நஷ்டத்தெல்லாம் ஈடுகட்டாது ஒன் இழப்பெல்லாம் கொண்டு வராது ஒன்று பண்ணும் உங்கள் வீட்டில் உப்பு புளி மிளகா வாங்கி போடலாம் அதுக்கு சின்ன திரை கை கொடுக்கும் அதை பண்ணலாம் கா வழிகாட்டினவர் விசு தான் அவர் தான் சொன்னார் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சரி அப்போ தான் கங்கா யமுனா சரஸ்வதி எங்கள் வீடு தான் வந்து ட டிஸ்கஷன் ரூமாக போட்டு வீட்லேயே தான் பண்ணோம் எல்லாம் பண்ணி அது கிரேட் சக்ஸஸ் பெரிய அந்த மாதிரி சீரியல் இன்னும் வரலைங்க அதனுடைய சாயலாக சீரியல்ஸ் வந்துச்சு அடுத்து ஆனால் அந்த மாதிரி டெடிகேஷன் அவங்க அந்த டீம் மட்டுங்க அந்த டெடிகேஷன் ஒர்க்கு சீரியல் சின்ன தெரியும் பெரிய தெரியும் அந்த டெடிகேஷன் ஒர்க் அப்படி பண்ணுவார் அவ்வளோ செலவு பண்ணுவாங்க அது ஒரு ஆற்றுல பஸ்ஸு விழுந்து புஸ்தகம் அதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணாங்க தெரியுமா அட்டை எரியிற சீனுக்கு எவ்வளோ சின்ன தெரியும் செலவு பண்ணி நான் அப்படி பார்க்கவே இல்லை இல்லை மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது அப்படின்னா அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூஸும் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அவங்க ஹி தே நோ த கிராஃப்ட் தே நோ வாட் தே ஆர் டூயிங் தே நோ ஹவு தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஒன்லி தே டூ நாட் நோ அவ்வளோதான் ஹவு டு மேக் இட் இன் டு மணி தெரியாதவங்களா தெரியல எனக்கு திரையுலக பிரபலங்கள் யாரோடெல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல நட்பு இருக்கு அந்த காலத்தில் லக்ஷ்மி ஜெய்சங்கர் லக்ஷ்மியால் ஜெய்சங்கர் வீட்டுக்கு வருவாங்க பேசுவாங்க நல்ல நட்பு இருந்துச்சு அப்புறம் கமல் சாருஹாசன் மன்னி சுஹாசினி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிவகுமார் எப்படி எங்கள் கமல்ஹாசனோட ரஜினியை அந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக பழைக்கிறீங்களா இல்லை கமலோட தான் நெருக்காது ரஜினி எப்படியா அப்படியா ரஜினி வந்து அதான் ஃபஸ்ட் டைம் லாஸ்ட் டைம் ஐ மெட் ஓ உங்களுக்கு ஆமாம் தீபாவளிக்கு ஸ்வீட்ஸ் அனுப்புவார் ஒரு இது நிறைய 
மிக்சர்லாம் வரும் வீட்டுக்கு அந்த அளவு தான் எனக்கு ரஜினி அவ்வளோலாம் பழக்கம் கிடையாது கமல் நல்ல பழக்கம் கமல் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அப்போலேருந்தே பழக்கம் அவங்க வீட்டோடையே பழக்கம் நாங்கள்லாம் வந்து பீச்சுக்கு போவோம் அப்போல்லாம் ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு எல்லோரும் வீட்டிலேருந்து எல்லா டிஷ் எடுத்துகிட்டு வருவோம் பீச்சினுடைய அந்த கோடியில் க கலைஞர் உட்காந்துருப்பார் கூட்டத்தோட கொஞ்சம் தள்ளி நாங்கள் உட்காந்துருப்போம் ஒரு பெரிய கேங் மோகன் மோகன் சர்மா லட்சுமி அவர் சிஐடி சகுந்தலா நான் கமல் அப்புறம் வந்து அவங்கெல்லாம் எல்லாருமே ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு ஒவ்வொரு வீட்டிலேருந்து ஒவ்வொரு டிஷ் வரும் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் சிரிப்போம் கமல் அந்த மண்லேயே டான்ஸ் ஆடுவார் அப்படியெல்லாம் பழக்கம் மண்ணி நல்லா பண்ணி இந்த உர இந்த ஃப்ரை எல்லாம் நல்லா பண்ணி அனுப்புவாங்க நல்லா மண்ணி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் அந்த ருக்மணி கேரக்டருக்கு நீங்களும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு கமல்ஹாசனோட பேசுனதில் உங்களுடைய முக்கியமான விவாத பொருள் என்னவா இருக்கும் கதைகள் தான் எல்லாம் பெரும்பாலும் புஸ்தகங்கள் தான் கமலோட பேசுனது அப்பார்ட் ஃப்ரம் புக்ஸ் நான் எதுவுமே பேசுனது இல்லை ஒன்லி புக்ஸ் லிட்ரேச்சர் அவர் நிறைய படிச்சுட்டு இருந்த பீரியட் சுஜாதா வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைர் பண்ணார் அவர் சுஜாதா நிறைய டீச் பண்ணார் கமலுக்கு இது படி அது படிக்காத இப்படி வா அப்படி வா எல்லாமே பண்ணார் அந்த காலகட்டத்தில் புக்ஸ் மட்டுமே வந்து எங்களுக்கு இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்களை பெற்றிருந்த ஒரு எழுத்தாளர் நீங்கள் உங்களால் இன்னி வரைக்கும் மறக்க முடியாத ரசிகர் அப்படின்னா யாரை சொல்கிறீங்க ராஜன் சர்மா எஸ் ஈ ஒன்லி கேம் ஃபார்வர்ட் அது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக வெறித்தனமாக ஸ்கிரிப்ட் எழுதி மொத்த டைலாக் ஷார்ட் பை ஷார்ட் பிரித்து எடுத்து என் பின்னாலேயே ரெண்டு மூணு மாதம் அலைஞ்சிருக்காங்க டு டூ தட் அதை வந்து எப்படியும் சீரியலாக பண்ணணுங்கிறதுல அப்படி ஒரு துடிப்பாக இருந்தார் அவர் என்னை ரொம்ப கரைச்சிருச்சு அது முதல்ல நான் பிடி கொடுக்கல இந்த சின்ன திரை தரையில் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் இப்போ எடுக்க நான் இஷ்டமே படலை அது வந்து எனக்கு மிக பிரியமான குழந்தை அதை யார் ஹேண்டில் பண்ணுறதும் நான் விருப்பப்படலை அப்புறம் ஐ சா ஹிஸ் டெடிகேஷன் அதுக்கு அவ்வளோ உண்மையாக இருந்தார் ஸோ அவருடைய திரை விமரிசனங்கள் ஹீ நோஸ் மச் அபவுட் ஃபிலிம்ஸ்னு சொல்லிச்சு எனக்கு அப்புறம் அவரை வச்சே நான் ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் தொட்டு விடும் தூரம் ராஜன் சர்மா வச்சா சர்மா அதோட தான் ஹீரோ அவருக்குள்ள நடந்தது அவரை தான் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுடைய தரையில் இறங்கும் விமானங்களுக்கு அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு ரகுவரன் எந்த அளவுக்கு நியாயமாக இருந்தார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எஸ் டென் பர்சன்ட் ஐ எக்ரி வித் ரகுவரனும் சரி கார்வண்ணன் தான் அந்த இது பண்ணது பரசு ரோல் நினைக்கிறேன் அவரும் சரி பட் ஐ வாஸ் லிட்டில் டிசப்பாயிண்டட் வித்து ருக்மணி ரெண்டா ராஜன் சர்மா காட்டின போது அவங்க சிகரெட் பிடிச்சிக்கிட்டு டைட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு சர்மா இவங்களா வந்து ருக்மணி பாருங்க இங்கே இப்படி பார்க்குறீங்க ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸ்க்ரீனில் பார்த்த போது கூட எனக்கு அவ்வளோவா தொடலை அது மட்டும்தான் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தோணிச்சு ரகுவரனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கதாபாத்திரங்களுக்கும் அவர் தன்னை முதலையே தயார் பண்ணிக்குவார் அப்படின்றது எல்லோரும் தெரிஞ்ச விஷயம் அது மாதிரி இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அவர் எப்படி தன்னை தயார் பண்ணிட்டார்னு அவர் வந்து என்னை மன்னின்னு தான் கூப்பிடுவார் ரகுவரன் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ பிடிச்சி அதை வந்து படித்து 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 அதை உள்வாங்கி ஏடு அந்த அந்த கதை வந்து அவரை ரொம்ப இன்ஸ்பைர் அந்த கதை வந்து அவருக்குள்ளே ஐக்கியம் ஆகிடுச்சு அவர் விஸ்வமாக மாறினது ஒன்று அது எந்த கேரக்டராக இருந்தாலும் அவர் அந்த கேரக்டராக மாறக்கூடியவர் அவர் எஸ்பெஷலி அந்த அந்த ஏஜ் அந்த யூத் அந்த அதுக்கு உண்டான அத்தனை குவாலிட்டிஸும் அவர்கிட்டே இருந்திருக்கு அன்லஸ் ஐ ஹாவ் தட் குவாலிட்டி உங்களால் அந்த ஐ டி யூ இன்பை இன்பை பை தட் நான் பிகாஸ் யூ லைக் சர்டன் பாயிண்ட் இன் தட் இல்லையா சித்ராலக்ஷ்மன் கூப்பிட்டோடனே நான் ஏன் ஓடி வரேன் சித்ரா பிடிக்கும் இல்லையா பெரும்பாலும் பொழுதுபோக்கு அப்படின்றதே கதையை படிக்கிறதா இருந்தது அதனால தான் உங்களை போன்ற எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை இருந்தது இன்றைக்கி வந்து அந்த அளவுக்கு வாசிப்பு இருக்கா மக்கள்கிட்ட இன்றைக்கி வேறு விதமான வாசிப்பு இருக்குது இன்றைக்கும் வாசிக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க புக் வந்து எல்லா ஃபேம்லியும் இப்போ ம கிடைக்குதுங்களே அவங்களுக்கு டிஜிட்டலில் கிடைக்குதுங்களே இல்லைங்களா எல்லாத்துலேயும் கிடைக்குது அதனால் இன்றைக்கும் வாசிக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து பிஞ்ச் ஆப்பில் வந்து என்னுடைய தொடர் ஒன்று போட்டாங்க அந்த தொடர் போட்டும்போது எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையாக படிக்கிறாங்க இன்றைக்கி ஒரு ராஜேஷ்குமார் புக் ஃபார்மில் படிக்கிறாங்க அவருக்கு மிகப்பெரிய வாசகர் மிகப்பெரிய வாசகர் வட்டம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இது மாதிரி பதிவு செய்ததில் ராஜேஷ்குமார் தான் நம்பர் ஒன்று நம்பர் ஒன் தான் 
என்றைக்குமே அவர் தாங்க புக் ஃபார்மாக இருக்கட்டும் குடும்ப நாவலாக இருக்கட்டும் கிரைம் நாவலாக இருக்கட்டும் அசோகன் போடுறதாக இருக்கட்டும் யார் போட்டாலும் அவர் நாவல் தான் முதலாக விற்கும் அது ஒரு ராசி அது ஒரு எழுத்து அதுக்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட விரசம் இல்லாத ஒரு நாவல் அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது இது மாதிரி கொம்ம கொண்டு போகிறார் சேஸ் மாதிரி கூட அவர் எழுதுறதில்ல நம்ம அவர் ஒரு இந்த பாணியில் கொண்டு போகிறார் அதுக்கு நிறைய பரந்துபட்ட வாசகர்கள் இருக்காங்க அற்புதமான மனிதர் நீங்கள் பலதரப்பட்ட கதை கருவுகளை வந்து கதையாக்கிருக்கீங்க ஒரு பக்கம் த்ரில்லர் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு பக்கம் சமூக பிரச்சனையும் தொட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு விருப்பமான சப்ஜெக்ட் எது எனக்கு வந்து விருப்பமானது என்றைக்குமே டு கோ டீப் இன் டு ஹியூமன் மைண்டு சைக்கலாஜிக்கலாக ஒன்று அனலைஸ் பண்ணி ஒரு கேரக்டர் எழுதுறது எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா எப்போ ஒரு கேரக்டர் பின்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேர் மஸ் பி ஏ சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் எமோஷனல் ரீசன்ஸ் அந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி உள் உள்மன உணர்வுகள் அதில் ஸ்டெலா ப்ளஸ் ரொம்ப நல்லா எழுதுவார் அந்த உள்மன உணர்வுகளை தொடக்கூடிய அற்புதமான ஸ்டெலா ப்ளஸ் அவரும் பார்த்தா ரொம்ப கம்மியான எழுத்துக்கள் தான் ஸ்டெலா ப்ளஸும் எங்க ருத்ரையோட ஒரு படத்தை இன்னும் சொல்கிறோம்ல அவ்வளோ அப்படி தான் யாருன்னு சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தானே அந்த ஒரே ஒரு ஹிஸ்டீரியா சீன் ஒன்று மறக்க முடியுமா நம்மளால் ஹூ எல்ஸ் கேன் டூ இட் ட்ரூ ஒவ்வொன்றும் கல் இருக்கா தீந்து போச்சா அப்படின்னு கேட்பாள் ஒவ்வொரு டைலாக் வண்ணனையில் ஒன் டைலாக் தான் நிற்கிறது இல்லைங்களா சோம சுந்தரஸ் ரெண்டு சோம சுந்தரஸ் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எழுதுனது ஒரு அற்புதமான ஒரு திரைப்படம் எக்ஸலண்ட் ஸ்பெல் பவுண்ட் அது இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் எழுத்தாளர்களை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போல்லாம் பயன்படுத்திக்கிறாங்கங்க இப்போ வந்து தமிழ் எழுத்தாளர்களை வந்து கொண்டாடுற ஒரு கட்டம் வந்து இருக்குது இப்போ ஜெய்பீம்லாம் எப்படி ஜெயிச்சிச்சு இது பொன்னியின் செல்வன் ஸோ கதைக்கும் பொன்னியின் செல்வன் அந்த கிராண்டியர் அதுவும் ஒன்று இருக்குல்ல எடுக்கப்பட்ட விதம் ஒன்று இருக்குல்ல வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து தான் நான் பார்த்தேன் வெளியே தேட்டரில் பார்க்கல எந்த ஒரு 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 சென்டர் நாட் வந்து மக்கள் வந்து அவங்கள அது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கேரக்டர் தாங்க ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்துலேயும் நான் அந்த மஞ்சு மஞ்சுல வந்து எல்லா பெண்கிட்ட உள்ளுக்குள்ளேயும் ஒரு மஞ்சு இருக்கா எல்லா இல்லைங்களா நிறைய ஆண்களுக்குள்ள ரஜினி இருக்கார் அந்த ரஜினி கமல் வந்து கமலாவே தான் இருந்தார் அதில் இந்து மாதிரி அடுத்த பயணம் எதை நோக்கி இருக்க போகுது ஹூனோஸ் ஐ டூ நாட் நோ ஐ ஹஸ் ஐ டோல்ட் யூ ஐ டூ நாட் பிளான் எனி திங் நான் இன்னைக்கு இங்கே வருவேன்றது கூட நான் பிளான் பண்ணல ஐ டோன்ட் பிளான் எனி திங் அடுத்த பையனா என்ன இருக்கும் என்ன வேற எவர் இட் இஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் இஃப் ஐ கெட் இன் டு தட் ஐ பிகம் சின்சியர் டு தட் ஐ வாண்ட் டு பி ட்ரூ டு தட் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நீங்கள் இந்து மதியாக இந்த அளவு புகழ் பெற்றிருப்பதற்கு இவருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல நினச்சிங்கன்னா யாருக்கு சொல்லணும் நம்பர் ஒன் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் என் பாட்டி அதுக்கப்புறம் மணியன் அப்புறம் எஸ்ஏபி ரொம்ப நன்றி உங்கள் அனுபவத்திலாம் தேங்க்யூ சித்ரா தேங்க்யூ வெரி மச் ஐ மீ ஐ மீட்டிங் யூ ஆஃப்டர் லாங்க் ரொம்ப வருஷம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எட்டு பத்து வருஷம் ஆயிருக்கும் இருக்கும் பத்து வருஷம் இருக்கும் ரொம்ப அப்படியே தான் இருக்கீங்க ஓகே நைஸ் மீட்டிங் யூ